ইমাম উদ্দিন বলে মা ইমাম সাহেব বলেছে এলে মর্জনের জন্য কষ্ট করা লাগবে টাকা লাগবে না মা তুমি দোয়া করে দাও আমি কষ্ট করে এলেম শিখব টাকার প্রয়োজন হবে না মা সন্তানের এবার বিদায় দেয় বিদায় দেওয়ার পরে মা ঘুমায় না নামাজের মুসাল্লায় দোয়ায় পড়ে গেল মা দোয়া করে ও মালি আমার একটি এতিম সন্তান আমার দিলের বড় তামান্না ওর বাবার বড় আশা কোরআনের আলেম বানাবে টাকা নাই পয়সা নাই কোন ইমামের পরামর্শে বিদায় হয়ে গেল ও আল্লাহ যেহেতু তোমার পথে এলেমের জন্য যায় তুমি তাকে কোরআনের সম্পদ না দিয়া খালি হাতে ফিরাই দিও না রে আল্লাহ এলেমের জন্য যদি বান্দা রাস্তায় হাঁটে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথ আসান করে দেয় এই বান্দা ইমাম উদ্দিন চলছে চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়া রাত্র হয়ে গেল এখন কালকে সকালবেলা ইস্টিমার রাত্র যাপনের জন্য কোন ঘর বাড়ি পরিচিত নাই মাগরিবের নামাজের জন্য আল্লাহর বান্দা ইমাম উদ্দিন মসজিদে ঢুকে নামাজ আদায় করে মসজিদের এক কর্নারে বসে চোখের পানি ছেড়ে কান্না করে ও দয়ার মালিক এই রাত্রটা থাকার কোন জায়গা নাই তুমি আমার জিম্মাদার হয়ে যাও আল্লাহর বান্দা ইমাম উদ্দিনের কান্না ইমাম সাপ পেছনে বসে দেখলো দেখার পরে ওই এলাকার একজন ধনী ব্যক্তি দেখে ছেলেটার কান্না মোনা জাতির পরে বলে বাবা কই তোমার বাড়ি কই তোমার ঘর কোথায় যাবে তুমি বলে আমার ঘর ও মুখ এলাকায় কোথায় যাবে বলে সাহারানপুরে আমি এলেম শিখার জন্য যাব আল্লাহর বান্দা বলে তাহলে তুমি তো আল্লাহর একজন মেহমান তুমি যেহেতু আল্লাহর দিন শিখার জন্য যাচ্ছ তুমি আল্লাহর একজন ভিআইপি মেহমান আমার বিবি বহুদিন ধরে বিভিন্ন ঝামেলা অসুস্থ মনে মনে কান্না করে আর আমাকে বলেছে আল্লাহর এক মেহমানকে এক বেলা খানা খাওয়াবো খানা খাওয়া দোয়া নিব আল্লাহর মেহমান দোয়া করবে আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করে সুস্থ করে দিবে ও আল্লাহর মেহমান ইমাম উদ্দিন যদি তুমি বেহাদুবি মনে না নাও আমার বাড়ি আজ রাত যাপন করো মেহমানদারি করব ইমাম উদ্দিন বলে আলহামদুলিল্লাহ মেহমান হওয়ার জন্য আমি রেডি হয়ে গেলাম এরে নবীর উম্মতের দল ঘরের মধ্যে মেহমান আল্লাহর বরকত পয়গম্বর বলেন ওরে মুমিন মেহমান দেখলে মনটা ছোট করবি না মেহমান दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने रोज मक्षर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने रोज मक्षर क्या जवाब है मुस्तफा के सामने दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजीजालशम्सावलकमर बिहुसबान والنجم والشجر يسجدان وفضل زمان على زمان 
كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا غد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سجدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب 
وعلى قبر محمد في القبور بذكر شهر شبيني در خروشه ولی دانا دوری معنا کے گوشاز نبل بل برغلش تسبیح خانیز اے ہر کار با تسبیح شن زبانیز ذکر حق آمد غذائی روح روح مرحم آمد عید لے مجروح را لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي باطل سے دبنے والے آئے آسمانه هم باطل سے دبنے والے آئے آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا توحید کی امانات سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشا ہمارا آسان ہی مٹانا نام و نشا ہمارا تو مرد مسلمان ہو تو مرد مسلمان تو مرد مسلمان ہو تو مرد مسلمان ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو الفت میں برابر کے وفا ہو کے جفا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزا ہو اتحاد العلماء دبر دھاکا ایر ات جگا ہے جی تو ششٹو بار شیئی گواز محفیل پہلا اکٹوبر دو ہزار آٹھارو شمولی کلاب مٹھا ہے جی تو مہتی اے محفیل اوبستید محترم شنوانی تو شباہ پتی 
প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ জাতির মাথার মুকট অরাসাতুল আম্বিয়া হজরত উলামাই করম দূর দূরান্ত থেকে আগত আলমিনের দরবারে লাখ কোটি শুকুর ও সুযোগ যে মহান রব্বুল আলমিন ফেতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নার ভিত্তিতে সহি তরি কিছু কথা বলার জন্য শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন নিয়ামতের শখর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে কাওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমত শখর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কটি দরুদ ও সানাম সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিন শফি উল মুজনিবিন খতমুল নবীন সৈয়দ উসাকালাইন ইমামুল মুরসানি শফিয়ে আজম রসুল আকরম রহমত আলম নবীজুল আরব আল আজম হবিব কিবিরিয়া আশরফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফিয়ে মাহশর সাকিয়ে কৌসর আকা এ নামদার মদিনাহ কতাজদা আফতাব নবুয়ত ফখর মজুদাত সৈয়দুল মখলুকাত হজরত মোহাম্মদ সর্বোপরি ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাই তাদেরকে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন হজরাতে ওলামাই খানাম তলিবুল এলম আইমাই মাসাজিদ এলাকার যুবক বৃদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকুরিজীবী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন সময় পরামর্শ অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক লাইট প্যান্ডেলের মাধ্যমে যারা যতটুকু সহযোগিতা করেছেন এই প্রোগ্রামের পেছনে আল্লাহ প্রত্যেককেই দুনিয়াতে শান্তি ও পরকালে চির মুক্তির ব্যবস্থা করে দিন অসংখ্য অগণিত অমিয় বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের মধ্য থেকে খাদিস পড়েছে তিলাবতকৃত আয়াতে করিমা ও হাদিসে পাকের আলোকে এখলাস রুহানিয়াতের সমন্বয় ধৈর্যের পরিচয় কিছু কথা আমাকে বলার মতো আপনাদেরকে শুনবার মতো হিম্মত ধৈর্য তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন আমি পৃথিবীর ইতিহাস জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে আল্লাহ তালার সিলেকশন করা প্রতিনিধি খলিফা নবী এবং রসুল আল্লাহর দেয়া দিন ও ধর্মের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন ধারাবাহিকতা আজও পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলছে তবে নবী রসুল পৃথিবীতে আর নতুন করে আসবেন না নতুন নবুয়ত নিয়ে তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত এই দিনের ধারক বাহক ঝান্ডা উড্ডিন করার জন্য জিম্মাদার কে হবেন রসুল আরবি সাল্লাহ আলহি আলহি ওসাল্লাম তিনি নির্ধারণ করে গিয়েছেন ইন্নাল উলামা আওয়ারাসাতুল আম্বিয়া ওলামাই কেরাম নবীগণের ওয়ারিস সম্পদের নয় রাইলিমের ওলামাই কারামদের মাধ্যমে এ পর্যন্ত দিন রসুলের পরে সাহাবাই কারামের পরে আমাদের কাছে ওলামাই কারামদের মাধ্যমে দিন পেয়েছি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে আল্লাহ যতদিন কবুল করেন 
বাল্লিহু আন্নি ওয়ালাউ আয়া রাসূল বলেন আমার পক্ষ হতে একটি আয়াত হলো উম্মতের কাছে পৌঁছায় দাও দিনের কাজ চতুরমুখী ভাবে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে একমাত্র আল্লাহর মোহাব্বতে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম অতএব এ কথা যেন আমরা কখনোই ভুলে না যাই কখনোই যেন ভুলে না যাই যে ওলামায় কেরাম আমাদের থেকে ভিন্ন কিছু না এ জমিনের মধ্যে দিনের কাজ বিভিন্ন লাইনে চলবে তবে এর জিম্মাদার এর ধারক বাহক এর আমির এর মূল মুরুব্বি থাকবে একমাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র ওলামায় কেরাম আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হেদায়তের দরওয়াজায় কবুল করে নিন কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হলেও চলবে না সতর্কতা অবলম্বন করে কদম বাড়াতে হবে সেটা কি শয়তান যেমন ইসলামের বিপক্ষে কাজ করে দুনিয়াতে মানুষ শয়তানও কিছু আছে এরাও ইসলামের বিপক্ষে কাজ করে দিবালকের নয় স্পষ্ট কাফের মুশরেক ইয়াহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ হিন্দু তথা ইসলামের বিপরীত লাইনে যারা এরা তো করবেই এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ঘামানো নাই আশ্চর্য হওয়ার তেমন কিছু আমি মনে করি না কারণ ইয়াহুদি খ্রিস্টান এরা ইসলামের বিপক্ষের মানুষ বিরোধিতা করবে এটা দোষ না এটা গুণ কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ইসলামের সাইনবোর্ডদারি মোনাফিক থেকে যুগে যুগে এই মোনাফেক ইসলামের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি করেছে এখনো করতেছে ভবিষ্যতেও করবে বাতিল থাকাটা এটা হক পন্থীদের জন্য একটি কল্যাণের প্রভাবাস বিজয়ের প্রভাবাস বাতিল থাকলেই হকের পরিচয় আলো থাকলেই অন্ধকারের পরিচয় তবে ভয় নাই ইনশা আল্লাহ যা আল হক ওয়াজাহাকাল বাতিল হক যখন আসবে বাতিল পালায় যাবে হরতালের দরকার হবে না তবে হকটা আসার সময় এখলাস নিয়ে আসতে হবে এখলাসের সাথে যখন সামনে আগাবে আল্লাহ পাক রাস্তা পরিষ্কার করে ফেলবেন বেইমান মোনাফিকের চক্রান্ত আশি বছর মুমিনের বুদ্ধি এক মিনিটের সামনে ওরা ধ্বংস হতে বাধ্য আমি আপনাদের সামনে কোরআনে হাকিমের সুরা আলাকের কয়েক টুকরা আয়াত তেলাওয়াত করেছি পরিচিত সকলের যে সুরাটা সুরাতুল আলাক একারা সুরা আল্লাহ পাক বলেন একারা হেরসুল আপনি পড়ুন বিসমি রব্বিকাল্লাজি খলাক আপনার প্রভুর নামে রবের নামে যিনি আপনার সৃষ্টিকর্তা খলাকাল ইনসা নামি আলাক যিনি সৃষ্টি করেছেন ইনসানকে জমাট রক্ত থেকে আপনার রবের প্রশংসা মহত্ব গুণগান বর্ণনা করুন যিনি জ্ঞান দান করেছেন কলমের মাধ্যমে আল্লাহ পাক এমন কিছু জ্ঞান দান করছেন যে জ্ঞান সম্পর্কে ইনসান অজ্ঞ ছিল অনবহিতদের মধ্যে ছিল রসুল আরবি সাল্লাহ করেন 
তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারা যারা কোরআন শিখে অন্য কেউ শিখায় পৃথিবীতে এরা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুরাতুল আলা কোরআনের প্রথম সুরা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনার সুরাই হল সুরাতুল আলা একারা সুরা কিন্তু আমরা কোরআন খুললে দেখি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন সুরাতুল ফাতেহা কোরআনের প্রথম সুরা এবং এটাই বাস্তব তাহলে সুরা আলাক প্রথম হলো কিভাবে অবশ্য আপনাদের জানা দরকার কোরআন এখন যেভাবে সাজানো আছে রসুলের যুগে এইভাবেই সাজানো ছিল না পরবর্তী সময় ক্রমান্বয় কোরআনকে এভাবে সাজানো হয়েছে এবং হরকত লাগিয়েছেন হাজাজ বিন ইউসুফ বাগদাদের এক সময়ের গভর্নর কোরআন নাজিলের একমাত্র কারণ ইসলামের সব কিছু আল্লাহ তালা দিয়েছেন শুধুমাত্র হেদায়তের জন্য আর হেদায়তের মূল ফলাফল জাহান নাম থেকে বাঁচা জান্নাতের মেহমান হওয়া অতএব কোরআন সুন্নার আলোকে প্রত্যেকটা পয়েন্টে মানুষের হেদায়তের পাথেও নিহিত আমরা অনেক ক্ষেত্রে স্বার্থের টানে বলি না গ্রহণ করি না রসুলের যুগে বর্তমানের সাজানো কোরআন এভাবে ছিল না পাতায় হাড্ডিতে লেখা পরবর্তী সময় সাজানো হয়েছে এখান থেকে আমরা একটি প্রশ্নের নিরসন করতে পারি যেহেতু পবিত্র এসটাই হঠাৎ যদি আমি উঠে দেখি এখানে ময়লা পড়ে আছে তাহলে প্রথম দায়িত্ব আমার এই ময়লাকে সাফ করা আর ময়লা সাফ করতে গিয়ে একটু আমার আওয়াজ আসতেই পারে ময়লাটা ফেলল কে আমি একটু আগেই বলেছি কাফের মোশরেক আর ইহুদি নিয়ে টেনশন নাই টেনশন মোনাফিক নিয়ে পাখিদের মধ্যে স্বামী স্ত্রী আছে তো গাছের ডালের উপরে বসে মধুর জেন্দিগির আলাপে লিপ্ত স্বামী আর স্ত্রী পাখি হঠাৎ করে তাকায় দেখে পাগড়ি পরিহিত তসবি হাতে এক দরবেশ তসবি টেনে টেনে ওই গাছের গোড়ায় এগিয়ে আসতেছে তো স্বামী বলতেছে স্ত্রী এখান থেকে চলে যেতে হবে কেন বলে বিপদ কিসের বিপদ বলে ওই তাকায় দেখো পাগড়ি পরিহিত তসবি ওয়ালা আসতেছে বলে এটা তো শান্তির পূর্বাভাস বিপদ কিসের বলে বলা যায় না ভেতরের হালাতটা কেমন বলা যায় বলা তো যায় না মাথায় পাগড়ি আছে লাল রুমাল দাড়ি নাম্বা এই যে বোমা বাজি করবে এটা কি বুঝা যায় বুঝা যায় স্ত্রী কর্ণপাত করেনি বলে টুপিওয়ালা তো ক্ষতি করতে পারে না স্বামী বলে তুমি এখানে থাকো আমি আমাকে বাঁচাবার জন্য সতর্কতামূলক ভিন্ন গাছের ডালে গিয়ে বসি স্বামী অন্য ডালে গিয়ে বসলো স্ত্রী এখানে বসে আছে পাগড়ি পরিহিত তসবি হাতে দরবেশ গাছের গোড়ায় এসে বসে আছেন তসবির এক ফাঁকে দিয়ে ডান হাতকে উঁচু করে বন্দুকের নালটা ওপেন করে একটি গুলি ছড়ে মেরল গুলিটা গিয়ে স্ত্রী পাখিটার বাম ডানায় লেগে গেল পাখির একটি ডানা ভেঙে গেল বাকি এক ডানা দিয়ে উড়িয়া স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির স্ত্রীকে এবার তিরস্কার করে বলে স্বামী বলি নাই 
তোমাকে আগেই তো সতর্ক করেছিলাম তুমি বুঝলে না কারণ চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করি আমরা ভেতরের হালাত আমি স্বামী যতটুকু জানি স্ত্রী তুমি ততটুকু জানো না অতএব চার দেয়ালের ভেতরের খবর নিয়ে গরম দেখায় লাভ কি বাহিরের খবর আমার থেকেই নিতে হবে স্ত্রী বলে যা হয়েছে তো হয়েছে কিন্তু দুঃখ আমার ডানা ভেঙেছে আমাকে জবাই করবে এতেও আমাদের কোন আফসুস নাই জামানার নবী সুলাইমান পায়গম্বরের কাছে বিচার দায়ের করা হলো বিচার কি গুলি মেরেছে কোন দোষ নাই আমাদেরকে জবাই করবে তাতেও দোষ নাই কারণ আমরা উন্মতের জন্য হালাল শিকারি আমাদেরকে শিকার করবে এটাই আমাদের জন্য বাস্তবতা আমাদের এখানে কোন হরতাল অবরোধ নাই কোন অভিযোগ নাই অভিযোগটা ওইখানে যে আমাদেরকে শিকার করবে হত্যা করবে জবাই করবে সেটা শিকারির ভেষ ধরে করবে ইসলামের লেবাস পরে মোনাফিকি করে আমাদেরকে শিকার করলো কেন গাঞ্জা কর গাঞ্জা খাবি বাধা নাই মদ পান করনে ওয়ালা তুই মদের আড্ডায় গিয়ে পান করবি বাধা নাই বিক্রেতা তোর ওই জঙ্গলের পাহাড়ের চিপায় বসে ইয়াবার ব্যবসা করবি সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু ইসলামের লেবাস পরে দরবার শরীফের সাইনবোর্ড লাগায় সেখানে কেন গাঞ্জার আসর বসানো হয় চেয়ার দখল করবি সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু ইসলামের লেবাস পরে কেন এজন্যই বারবার বলেছি কাফের বেইমান নিয়ে টেনশন নাই টেনশন হলো ইসলামের সাইনবোর্ড ওয়ালা মোনাফিক নিয়ে ইসলামের মোনাফিকের দ্বারা যা ক্ষতি হয়েছে কাফেরের দ্বারা এত ক্ষতি হয়নি আপনি আগামী মিনিট চিন্তা করুন তো আজ দাওয়াত তাবলিক নিয়ে যে ষড়যন্ত্র এটা নতুন কিছু না একশো বছর আগের পরিকল্পনা ইহুদি কুত্তারা করেছিল আপনারা মনে করিয়েন না যে আজকে নতুন না পরিকল্পনা চলছে একশো বছর আগের থেকে চান্দি গরম হয়ে আছে যে পৃথিবীর আনাচে কানাচে এই যে খেদমত চলছে এখানে কিছুটা রং লাগানো দরকার তবে ওপেন আমরা ঘোষণা দিলে মায়ের খেইতে হবে মাঝখানে মোনাফিক ঢুকায় দাও না হয় কতটুকু দামি তাহাজুদ ওয়ালা বুজুর্গ হতে পারলে বলে আমি আলেম মানবো কেন আমি ইসলাম পেয়েছি ডাক্তার থেকে ডাক্তার মানবো তোমাকে যদি প্রশ্ন করি তোমার ডাক্তার বাবাই দিন পেয়েছে কোথার থেকে ঘুরে ফিরে খুঁজে দেখবা আলেম থেকেই ইসলামের গ্রাম তোমার ডাক্তার পেয়েছে অতএব ফাইনাল অ্যান্সার কেয়ামত পর্যন্ত তাবলিক চলবে পীর মুরিদি চলবে তাসকিয়া নফসের কাজ চলবে জেহাদ চলবে ওয়াজ মাহফিল চলবে মাদ্রাসা চলবে তবে নেতৃত্ব দিবে ওলামায় কারাম কোন পণ্ডিতের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া যাবে না ভাইরা আমার ভালো করে বুঝার চেষ্টা করেন বেইমানকে হুঁশিয়ার করতে করতে নিজেরা ঘুমায় গেছেন এটাও বলে ঠিক আজীবন স্লোগান দিল ইসলামের দুশমানেরা হুঁশিয়ার সাবধান ওরা তো এমনি হুঁশিয়ার তুমি স্লোগান দিয়ে আরো হুঁশিয়ার করে দিলা ওরা তো এমনি হুঁশিয়ার বেইমানকে হুঁশিয়ার করে লাভ নাই হুঁশিয়ার হতে হবে আমাদের আমরা হুঁশিয়ার না হওয়ার কারণে আমরা বারবার ধোকায় পড়ে যাচ্ছি আমাদের হুঁশিয়ার হতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন যে সমস্ত ভাইজানেরা বলেন রসুলের যুগে যা ছিল না তা মানা যাবে না তাহলে রসুলের যুগে বর্তমানের কোরআন শরীফ ছিল এইভাবে সাজানো ছিল মানে কি মানে না কালিমা তো হকিন উড়ি দা বিহাল বাতেল কথা ভালো মতলব খারাপ কথা ভালো মতলব খারাপ বড় মুসিবত 
একটা মানুষ সহিভাবে কোরআন পড়া ফরজ নামাজের জন্য সে কোরআন পড়তে পারে না সহি শুদ্ধভাবে আত্মাহিয়াতু পড়তে পারে না রুকু সিজদা দিতে জানে না এই লোকটাকে নামাজ শেখানো দরকার তেলাওয়াত শেখানো দরকার আত্মাহিয়াতু শুদ্ধ করা দরকার সেই চিন্তা না করে দিন রাত এর পেছনে मेहनत করে আবু হানিফার বিরুদ্ধে কি বুঝানো যায় মাযহাবের বিরুদ্ধে বুঝাইতেছে অথচ কোরআন শরীফ সহি করে বুঝানো দরকার এর কোনো ফিকির নাই ওই মুনাফেকে আপনারা জানেন বর্তমান আরবি মাস মুহররম বড় দামি একটি বরকতের মাস এই মাস আসলেই আওয়ামুন নাস সাধারণ মানুষ মনে করে মুহররম মানে কারবালা নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক মুহররম মানে কারবালা নয় বরং কারবালার ঘটনার ঘটনার সূচনা রসুলের ইন্তেকালের 50 বছর পরে হিজরতের 60 বছর পরে মুহররম কারবালার কারণে নয় বরং কারবালার সুনাম আর সুখ্যাতি মুহররমের সম্মানের কারণে এই মুহররমে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের দিন পালনে মিছিল করা হচ্ছে বেলেট দিয়ে নিজের রক্ত ঝরাচ্ছে হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রক্ত ঝরালেন কেন আর এরা ঝরায় কেন বড় আশ্চর্য ব্যাপার হোসাইন কারবালার প্রান্তরে নামাজ বাদ দেয়নি এরা ফজর করেনি হোসাইন বেপর্দায় চলেনি এরা পর্দা করে না নামটা পর্যন্ত শুদ্ধ করে পড়তে পারে না কেমন বেহায়া একজনের নাম কালাম যদি কয় কাইল্লা লোকটা খুব খুশি না হোসেন কোন নাম নাই হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কারবালার এই মুহররমের ইতিহাস মূল হাকিকাত থেকে আমরা অনেক পেছনে অবশ্য আমি এই বিষয় লম্বা আলোচনা ভিন্ন সময় করেছি হোসাইন শহীদ হওয়ার পেছনে একটাই টার্গেট ছিল কোন ব্যক্তির পূজা করা যাবে না গোলামী করলে করতে হবে একমাত্র আল্লাহ ইয়াজিদের দাসত্বকে মেনে না নিয়ে আল্লাহর দাসত্বের পেছনে ইয়াজিদ নিজেকে মানুষের সম্মুখে খোদার দাবিদার এই মানসিকতা নিয়ে যখন আগাতে ছিল হোসাইন বেকে বসলেন হুংকার দিলেন গোলামি আল্লাহ ছাড়া আর কাউর করা যাবে না মাথা নত করলে আল্লাহর কাছে ইয়াজিদের কাছে নয় হোসাইন ভক্তদেরকে আমি প্রশ্ন রেখেছি জবাব চাই যেই লোকটা হোসাইনের শাহাদাতের পেছনে দোষী সেই একই লোক হোসাইনের বড় ভাই হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাতের পেছনে ডাইরেক্ট দোষী হোসাইনের শাহাদাত বার্ষিকী যদি পালন হয় খেলাফতের দায়িত্বে ছয় মাস ছিলেন হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াজিদ তো তাকেও বিশপান করায় পৃথিবীর থেকে বিদায়ের সরযন্ত্র করেছিল সেই হাসানের শাহাদাত বার্ষিকী পালন হয় না কেন জবাব দাও হাসান হোসাইন দুই ভাইয়ের পিতা হযরত আলী আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহীদ হয়েছেন হোসাইনের শাহাদাত বার্ষিকী পালন হলে আলীরটা হবে না কেন জবাব দাও জবাব দেওয়ার কোনো কথা তোমাদের জানা নাই গ্রাম্য প্রবাদ অতি ভক্তি চোর অতি বেয়াদব ডাকাত জনটাই অপরাধী এই অতি আবেগে আমরা দিনের কাজ কমায় দিছি জি অথবা বাড়ায় দিতেছি যারা বলে রসুলের যুগে যা ছিল না তা মানা যাবে না রসুলের যুগে মাযহাব ছিল না মাযহাব মানা যাবে না বলতে বলতে বলে রসুল কি Hanafi ছিল রসুল কি Shafi'i ছিলেন তা আমি বলি প্রশ্নটা কেমন অনেকে প্রশ্ন করলেই জবাব দেওয়া যাবে না প্রশ্নটা সঠিক কিনা আগে দেখতে হবে সন্তান বিবাহ করেছে মা বাপ জানে না এরকম হয় না তো বাবা ধমকায় বলে বেয়াদব তুই বিবাহ করলি আমাদেরকে জানাইলি না কেন সন্তান বলে তোমার বিয়ের সময় আমাকে জানাইছো 
এই প্রশ্নটা যেরকম বুদ্ধিমানের কাজ ঠিক যারা বলে রসুল কোন মাঝাবের ছিলেন হানাফি না সাফেই না মালিকি আমি বলবো তুমিও ওই বোকার মতো প্রশ্ন করে সরে বোকা রসুল হানাফি আর সাফি হবেন কেন মাঝাবের ইমাম হবেন কেন রসুল মাঝহাব মানবেন কেন কোন ইমাম মেনেছেন প্রশ্ন এমন কেন রসুল নিজেই তো ইমামুল মুরসালি আজকে চতুর পার্শ্ব দিয়ে আমাদেরকে মোনাফিকদের বেড়া জ্বালা কৃষ্ট করে ফেলতেছে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের শিকার আজ আমরা ইসলামটাকে পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে যা মনে চায় তাই করে আর বলে এটা ইসলাম কোরআন খুললে দেখি আলহামদুসুরা প্রথম একরাটা একরা সুরাটা প্রথম হলো কিভাবে আমি প্রথমেই বলেছি কোরআন নাজিলের সূচনার সুরাটা হলো সুরাতুল আলাক আর আলহামদু প্রথম হওয়ার পেছনে এটাও রসুলের আদেশ আল্লাহর সারা রসুল বলেন আমি মেয়ারাজের রাতে সাত আসমান ভেদ করে উপরে গেলাম এই পৃথিবী নামক জমিন এখান থেকে প্রথম আসমান পাঁচ শত বছরের দূরত্ব আসমানটা মোটা পাঁচ শত বছর আল্লাপা তার কুদরতি জিম্মায় জিব্রাইল সাথে বাইতুল্লা থেকে বাইতুল মাকদিস ওখান থেকে প্রথম আসমান এরপরে দ্বিতীয় আসমান প্রথম আসমান পাঁচশো বছর দূর আসমানটা মোটা পাঁচশো বছর ওই আসমান পেরিয়ে উপরে আবার খালি জায়গা মহাশূন্য পাঁচ শত বছরের দূরত্ব এরপরে দ্বিতীয় আসমান পাঁচশো বছরের মোটা রসুল বলেন দ্বিতীয় আসমান পেরিয়ে উপরে গেলাম আবার খালি জায়গা পাঁচশো বছর খালি এরপরে তৃতীয় আসমান পাঁচশো বছরের মোটা তৃতীয় আসমান ঘুরে ঘুরে দেখে আবার উপরে গেলাম দেখলাম তৃতীয় আসমানের উপরে আবার খালি জায়গা পাঁচশো বছরের ফাঁসেলা এরপরে চতুর্থ আসমান ওখানে গিয়ে দেখলাম আল্লাহ পাকের বানানো কুদরতের এই সূর্যটা চতুর্থ আসমানে ফিট করা চতুর্থ আসমান থেকে পৃথিবীর থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্য গোটা দুনিয়ার মানুষকে আলো দেয় এই সূর্যের গণনায় ইংরেজি মাস চলে আর বাংলা সন চলে বাখেলাফ আরবির হিজরি সন গণনা চলে চাঁদের সাথে মিলাইয়া আর এই বাং ইংরেজি সন শুরু হয়েছে ঈশানবীর জন্ম মোবারক থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়েছে নয় শত তেষট্টি গালেবান হিজরিতে পনেরোশো ছাপ্পান্ন ইংরেজি বাদশা আকবর দিল্লির মসনদে শাসন করতেছিলেন তখন থেকে বাংলার গণনা শুরু আর আরবির গণনা শুরু হয়েছে সতেরো হিজরি ওমরে ফারুকের খেলাফত আমলে আবু মুসা আশারি রদি আল্লাহ আনহুর অনুরোধে ভালো করে পয়েন্টটা খেয়াল করবেন আবু মুসা আশারি রদি আল্লাহ আনহুর অনুরোধে তিনি চিঠি লেখলেন ওমরের বরাবর দামি দামি উল্লেখযোগ্য সাহাবাই কামদেরকে নিয়ে জরুরি বৈঠক করে হজরত অমর আরবির সন গণনার হিসাব টানলেন কেউ বললেন রসুলের বেলাদার থেকে হবে মিলাদুন্নবী থেকে হবে অথবা অফাতুন্নবী অথবা মেহরাজুন্নবী অমর বললেন না হিজরত থেকেই শুরু হবে কারণ হিজরতের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা উদ্দিন হয়েছে মক্কা হস্তগত হয়েছে হিজরতের সাথে মানুষের দিল জীবন সব কিছু জড়িত এখান থেকে গণনা শুরু প্রশ্ন করতে চাই সমস্ত জনগণকে ওমরের এই সতেরো হিজরি সনের সাহাবায় কেরামের ঐক্যমতের সিদ্ধান্ত মতে আরবি হিজরি সন পৃথিবীতে মুসলমানেরা মানে কি মানে না না কেউ দ্বিমত পোষণ করেছে বলেন কেউ করেনি আমার প্রশ্ন হলো ওমরের সাহাবায় কেরামদের পরামর্শের সিদ্ধান্ত মতে আরবির হিজরি সন গণনা যদি গোটা দুনিয়ার মুসলমান মেনে নিতে পারো সেই ওমরের সাহাবাই কেরামের ঐক্যমতের বিশ্বাকার তারাবি মানতে অসুবিধাটা কোথায় বলো আমরা চিনে ফেলেছি তুমি তাজা মোনাফে আবারও বলছি কাফের বেইমান নিয়ে টেনশন নাই টেনশন মোনাফিক নিয়ে টেনশন হলো মোনাফিক নিয়ে আমরা তো কোনদিন স্কুল কলেজ ভার্সিটির বিরুদ্ধে বিশোদগার করিনি 
আমরা তো কোনো দিন আলিয়া মাদ্রাসা নিয়ে কোনো মন্তব্য করিনি আল্লাহ সাক্ষী কিন্তু কওমি মাদ্রাসা নিয়ে তো গাত্র দেহ কেন ভাই যান সরকার বাহাদুর কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন আমরা কওমি ওয়ালারা ঠান্ডা মাথায় ঘুমাচ্ছি আগের মতই আছি টেনশন নাই শীত নাই গরম নাই মুনাফিকের ঘুম নাই কারণটা কোথায় কারণটা কি দ্যাত্যহীন ভাষায় আমি ঘোষণা দিয়েছি ঢাকার আশেপাশে কওমি সনদের জন্য শেখুল হাদিস আল্লাম আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলাই ওবায়দুল হক বাইতুল মোকাররামের খতিব রহমতুল্লাহ আলাই মুফতি ফজলুল হক আমিনী রহমতুল্লাহ আলাই চরমনায় সৈয়দ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলাই সহ বড় 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 ওলামায় হাজরাতরা মিছিল মিটিং করেছেন অনশন করেছেন বোখারির ক্লাস করেছেন রাস্তার উপরে কেউ কেউ জেল খেটেছেন দেশের মাথাওয়ালাদের দরজায় দরজায় ঘুরেছেন সনদের জন্য পায়নি হাটাজারির হজরত সহ বর্তমানের সমস্ত ওলামায় হাজরাত কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির সনদের জন্য দারে দারে ঘুরলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ইতিহাস সৃষ্টি করে হাটাজারির হজরত সহ দামি দামি ওলামায় খেরামদেরকে ভিআইপি মেহমান বানায় কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন কারণটা কি কওমি মাদ্রাসা তো স্বীকৃতির জন্য সনদের জন্য সার্টিফিকেটের জন্য চাকুরি করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাহলে সনদের স্বীকৃতি চাওয়ার মানে কি দেওয়ার মানে কি আমাদেরটা সাফ করি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সংক্ষিপ্ত জবাব হলো এদেশের বেইমান আর গুটি কয়েক নাস্তিক কওমি আলেম ওলামা কোরআন সুন্নার যথেষ্ট অভিজ্ঞ হওয়ার পরেও এদেরকে শিক্ষিত মানে তারা দেখতে চাচ্ছেন না বিভিন্ন সময় বাজে মন্তব্য করেন বাজে মন্তব্য করে ষড়যন্ত্রমূলক আক্রমণমূলক আওয়াজ দেন আমাদের এই স্বীকৃতি আনার মানে এটা না যে সরকার টাকা দিবে আমরা না খেয়ে মরে যাচ্ছি সরকার আমাদেরকে চাকুরি দিবে আমরা না খেয়ে মরে যাচ্ছি ব্যাপারটা এমন নয় আমাদের মূল কারণ হল বেইমানার নাস্তিক যেন চোখ তুলে কৌমিওয়ালাদেরকে আর অশিক্ষিত বলার সাহস না পায় শিক্ষিতদের মান দেওয়ার জন্যই এই সনদের কারণ আর বিস্তারিত ভিন্ন কিছু কারণ সেটা এখানে আলোচনার বিষয় নয় বাংলাদেশের একজন বক্তা নাম বললে সবাই চিনতে পারেন হয়তো মিডিয়ার যেহেতু ভক্ত সবাই বাংলাদেশের একজন বক্তা মোটামুটি নামী বক্তা দামি না হইল ভালো করে খেয়াল করবেন নামী বক্তা কিন্তু কি না দামি না কোন এক প্রোগ্রামে এই রকম মানুষের সামনে ঠোট দুটো বাকা করে তিরস্কারের নজরে বলেছে কৌমিওয়ালারা তোরা শেখ হাসিনার কাছে সনদের স্বীকৃতির জন্য দৌড়াচ্ছিস কেন তোরা কি ডিসি হতে পারবি তোরা কি এসপি হতে পারবি তোরা কি কোনো মন্ত্রী হতে পারবি সচিব হতে পারবি আমি দ্যাত্যহীন ভাষায় জবাব দিয়েছিলাম আই বক্তা নামের কুলাঙ্গার আল্লাহর কসম করে বলি ডিসির চেয়ার দখলের লোভ আমাদের মধ্যে নাই दोर তাহলে আমাদের ওই চেয়ার দখলের এত নিম্ন লোপ করার মানে কি তোমার দিল খারাপ তোমার লোপ থাকতে পারে আমাদের দিল পরিষ্কার আমরা লোভী নয়
একটা সার্টিফিকেট দিয়ে কি হবে বলে চাকরি চাকরি হলে কি হবে 50000 টাকা বেতন আমি বলি 50000 টাকার বেতনের বরকত যদি আল্লাহ ইমামতির 5000 টাকায় দেয় তাহলে সার্টিফিকেট নিয়ে সুদ করে রে সার সার বলার দরকারটা কি এমপি সাহেবের ওই সম্মানের মর্যাদায় যদি কোরআনওয়ালা কেই চেয়ারে আল্লাহ বসায় সম্মান দিতে পারেন তাহলে আমার ওই সার্টিফিকেট নিয়ে ওই চেয়ার দখলের পেছনে সময় দেওয়ার দরকারটা কি এজন্য আমরা কোনো লাফালাফি করি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছি আপনি আমাদেরকে সনদের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন কিন্তু আপনাকে আরেকটু সতর্ক থাকতে হবে বাবার সন্তান যেমন এক না দেশের মানুষ সব টুপিওয়ালারাও এক নয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এদেশের মানুষ এখন ঘুমিয়ে নাই সব সাজা কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতির ব্যাপারে যদি আর কোনোদিন কোনো মুনাফেকার নাস্তিক বেঈমান বাকা নজরে তাকায় এদেশের সমস্ত মুসলমান শুধু কওমি নয় কারণ মসজিদ যেমন সর্বদলীয় নিরপেক্ষের শান্তির স্থান কওমি মাদ্রাসাটাও এমন আওয়ামী লীগ বিএমপি বুঝিনা রিকশাওয়ালা সুইপার থেকে শুরু করে টপ লেভেলের মানুষের সম্পর্ক গামে টাকার मोहब्बत কওমির সাথে জড়িত ওতেবে কওমির বিরুদ্ধে যদি কোনো বেঈমানার মুনাফে বাকা নজর তুলে জিম্বা নারায় কিছু বলে এক বিন্দু রক্ত থাকা সত্ত্বেও মুসলমান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে ওই বেঈমানার মুনাফিকের জিম্বা টেনে ছিড়ে ফেলতে হবে ওর চোখগুলো উপরে ফেলতে হবে সবাই তোমরা তৈয়ার আছো কিনা বলো কাউকে গালি দিয়েছি তুমি আমাকে 10টা দিলে একটা পাবা না তাহলে না মান সম্মান থাকবে না ইনসাফ ঠিক থাকবে না হাত তো দুইটা আমারও আছে দেই না কেন তোমার মতো বেয়াদবি শিখি নাই মাদ্রাসায় ছোটবেলা দুইকেই শিখছি যে মুরুব্বি দেখলে আগে সালাম দিও জুতা সোজা করে দিও বেয়াদবি শিখি নাই তো নাইলে বেয়াদব সাইজ করতাম না 1 ঘন্টাও লাগে না তাবলিগ ওয়ালা কওমি ওয়ালারা রাস্তা নামলে পালা বড় জায়গা পাবি না মুনাফে বেদদবি মা বাবাও শিখায় না উস্তাদরাও শিখায় নাই যে কারণে যতটুকু বয়ান করি 13 বার ক্ষমা চাই ভুল হলে maaf চাই ভুল হলে maaf চাই কারণ উদ্দেশ্য জান্নাত চাই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চাই আল্লাহ আপনি কবুল করেন সূরা আলাক কোরআন শরীফের প্রথম সূরা আলহামদু প্রথম হলো কিভাবে রাসূল বলেন আমি আসমান ভেদ করে চতুর্থ আসমানে গিয়া দেখলাম সূর্য ওখান থেকে আমি উপরে চলে গেলাম চতুর্থ আসমান পেরিয়ে পঞ্চম আসমান যেতে 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 আরশ কুরসি লৌহ কলম আল্লাহ আমাকে নিয়ে গেলেন নূরের তৈরি আরশে আদিমি গিয়া দেখলাম বিশাল এক তক্তা ওই তক্তায় পুরো কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করা ওটাকেই বলে লৌহে মাহফুজ লাউহুন মানি তক্তা মাহফুজ মানি সংরক্ষিত সংরক্ষিত তক্তায় কোরআন লেখা প্রথমেই আলহামদু সূরাটা লেখা ওখানে যেইভাবে কোরআন সাজানো বর্তমানেও কোরআন ওইভাবেই সাজানো কিন্তু রাসূল বলেন আমার কাছে যখন কোরআন নাজিল সূচনা হলো ওই সূচনার প্রথম সূরা সূরাতুল আলাক ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাযি খালাক خلق الإنسان من علاق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كيو كيو لكي چين سورة مدسر قرآن الرحم سورة يا أيها المدسر قم فأنزل এই সূরাটা প্রথম হলো কেন আমাদের ওলামায়ে کرام জবাব দিয়েছেন ইকরা সূরা নাজিলের পরে প্রায় আড়াই বছর তিন বছর কম বেশি মাল اختلاف জিব্রাইল আমিন কোরআনের ওহি নিয়ে আশা বন্ধ ছিল দীর্ঘ সময় ইকরা নাজিলের পরে ওহি আশার বন্ধ থাকার দীর্ঘ দিন পরে 
জিব্রাইল আবার যখন কোরআন নিয়ে আসলেন তখন এই সুরায় মুদ্দাসির নিয়ে আসলেন সেই সূত্রে দ্বিতীয় পর্বে প্রথম সুরা সুরায় মুদ্দাসির কিন্তু সর্বসম্মতি সিদ্ধান্ত সুরাতুল আলা কোরআনের প্রথম সুরা এই সুরাটা নাজিল হলো রসুল আরবি সাল্লু আলহ সাল্লামের উপর কখন চল্লিশ বছর ছয় মাস এরপরে আল্লাহ নবীর উপরে কোরআন অবতীর্ণ করলেন জিব্রাইল আমিনের মাধ্যমে কোথায় পাহাড়ের মধ্যে পাহাড় কোনটা গা রে হেরা হেরা পর্বত ওখানে নাজিল করলেন প্রথম আমরা জেনে নিব রসুলের চল্লিশ বছর পরে কোরআন আসলো কেন চল্লিশ বছরের ব্যক্তি তো অবুজ না আর আমার নবী তো বিশ্ব জ্ঞানী আগে দিলেন না কেন অতীতের ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উপদেশ বাণী শিক্ষা নিতে হবে প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে আমাদের চল্লিশ বছরের পরে কোরআন নাজিল করলেন আগে করলেন না কেন গোটা দুনিয়ার উম্মতকে আল্লাহ পাক জানায় দিতে চাইলেন যে শুধু আমার নবী না অন্যান্য নবীদেরকেও আল্লাহ কোরআ কিতাব দিয়েছেন চল্লিশের পরে এর কারণ হলো এত বড় দামি কিতাব হঠাৎ করে হাত দিয়ে ধরা যাবে না ধরলেই বুঝা যাবে না এই কিতাব বুঝার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আগে খেয়াল করেন নাই কথাটা কিতাবটা ধরা যাবে না ধরার আগে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন নবীর মাধ্যমে এই যোগ্যতা অর্জন করায় কিতাব দিলেন আর বুঝাই দিলেন অযোগ্য আরবি বুঝো না বাংলা বুঝো বোখারি হাতে নেওয়ার আগে বোখারির হাদিস তারুজ এগুলো বুঝার মতো যোগ্যতা অর্জন করে এরপরে তুমি হাদিসের কথা বলো কোরআন বুঝার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো যদি ডাক্তারের লাইব্রেরি থেকে কোন বই পড়ে ডাক্তার হওয়া যাইতো তাহলে এত বছর ঘাম মাথায় ফেলে লেখাপড়া করে বিদেশ গিয়ে সার্টিফিকেট এনে ডাক্তার হওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না বাংলা বোখারি পরে যদি ফতোয়া দেয়া যাইত বারো বছর ষোলো বছর বিশ বছর মাদ্রাসায় ডাউলের পানি আটার রুটিকে কষ্ট করে লেখাপড়া করার কোন দরকার হতো না নবী এই চল্লিশ বছর হেরা গুহায় যাতেন ওখানে গিয়ে আল্লাহর ধ্যানে সাধনা করে সময় কাটাতেন চল্লিশের সীমানায় এসে জিব্রাইল আমিন আসলেন এর আগেও আসছেন আকৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে থেকে দেখাতেন নবী মাঝে মাঝে ভীত সন্ত্রস্ত হতেন জিব্রাইল আমিন ওই হেরা পর্বতে আসতেন কোরআন নাজিলের সূচনার দিন যখন আসলেন নবীকে দাঁড় করানেন জিব্রাইল আমিনের সিনাটা রসুলের সিনা মোবারকের সাথে লাগায় মৃদু চাপ দিলেন আর বললেন হে রসুল আপনি পড়ুন নবী বললেন মা আনাবি কারিন আমি পড়তে জানি জিব্রাইল আমিন আবার চাপ দিলেন খুব আস্তে করে আর বললেন এ কর হে রসুল আপনি পড়ুন নবী বললেন মা আনাবি কারিন আমি পড়তে জানি না কয়টা হলো দুইটা তৃতীয় বারে জিব্রাইল আমিন চাপ দিলেন খুব জোরে আর বললেন প্রথম দুই চাপে নবী বললেন পারি না তৃতীয় চাপে পারি তাও নবী বলেন নাই পারি না তাও বলেন নাই প্রথম দুই চাপে নবী বললেন আমি পারি না তৃতীয় চাপে নবী পারিও বলেন নাই পারি নাও বলেন নাই নবী চুপচাপ চুপ থেকে নবী দ্রুত চলে গেলেন খাদিজাতুল কবরা রাধিয়াল্লাহ ঘরে 
খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে নবী চলে গেলেন শরীর মোবারকে প্রচন্ড জ্বর আম্মা জান খাদিজাকে গিয়া বললেন জাম্মিলুনি আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত করে নাও ঘটনার বিবরণ শুনায় দিলেন আম্মা জান খাদিজা নবীকে কম্বল যা আসিল তা দিয়ে আবৃত করে ধরলেন ঘটনার যাওয়ার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব আমরা শিখে নিব এক নাম্বার আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ কোরআন নাজিল করবেন পাহাড়ের মধ্যে নিলেন কেন দুই নাম্বারে মক্কার আশেপাশে তো পাহাড়ের অভাব নাই জাবালে নূর ভিন্ন পাহাড়ে না গিয়ে গারে হেরায় কেন নিলেন তিন নাম্বার প্রশ্ন আল্লাহকে আল্লাহ নবীকে কোরআন দিবেন জিব্রাইলের মাধ্যমে চাপ দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল চাপ ছাড়াও তো দিতে পারতেন আল্লাহ পারতেন না চার নাম্বার প্রশ্ন হল চাপ যদি দেয় তো একটা চাপই তো হ্যাঁ যাই তো তিনটা চাপ দিলেন কেন এই প্রশ্নগুলোর জবাব পাহাড়ের মধ্যে আল্লাহ নবীকে নিয়ে কোরআন দিলেন তার জবাব হলো ঈসা নবীকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন পাহাড়ে মুসা নবীকে আল্লাহ কিতাব দিয়েছেন পাহাড়ে পাহাড়ে যাওয়ার কারণ বন্ধুর সাথে মহাব্বতের মিলন মেলা গোপনীয়তা রক্ষা হয় পাহাড়ের ভেতরে পৃথিবীর একটি ভ্রান্ত ধর্মের নাম হল বৌদ্ধ ধর্ম এই ধর্মের গুরু হল গৌতম বুদ্ধ তিনি যে এই ধর্মের আবির্ভাব ঘটালে ঈসা নবী দুনিয়াতে আসার শত শত বছর আগে এই গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মের গুল পাহাড়িয়া জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে নির্জন জায়গায় মাটির উপরে বসে 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 একদিন আর দুদিন না বহুদিন ধরে ওখানে বসে বসে সাধনা করে আল্লাহ পাওয়ার সাধনা সাধনা করতে করতে ইতিহাস লেখে দীর্ঘ বছর ওই পাহাড়ের মাটিতে বসার কারণে মাটির তৈরি উই পোকা গৌতম বুদ্ধের শরীরের নিচের অংশগুলো খেয়ে ফেলল গৌতম বুদ্ধ এত বছর সাধনা করার পর একটা ধর্মের আবির্ভাব ঘটালো বৌদ্ধ ধর্ম তার নামে আর ওই ধর্মের মূল স্লোগান হলো জীব হত্যা মহাপাপ মাছ কাটা যাবে না মহাপাপ কোন গরু ছাগল ভেড়া বকরি কাটা যাবে না মহাপাপ হাজার হাজার বছর পর ওই গৌতম বুদ্ধির নিজের সাধনা করা ধর্মটা বৌদ্ধ ধর্ম আজ বার্মার সরকার হলো তার অনুসারী এই ধর্মের মূল স্লোগান হল জীব হত্যা মহাপাপ কিন্তু আমরা দেখলাম সারা পৃথিবীর মধ্যে ওই বার্মার সরকার মাস আর গরু কেন মুসলমানকে হত্যা করে করে শিশু বাচ্চাগুলো জবাই করে করে মায়ের সামনে সন্তানকে জবাই করে প্রমাণ করে দিল গৌতম বুদ্ধ এরা অনুসারী নয় এরা পৃথিবীর টপ লেভেলের সন্ত্রাসী এবং তাদের গুরু গৌতম বুদ্ধের অবৈধ সন্তান ভালো করে মনে রাখতে হবে যে উম্মত তার নবী মানে না সেই উম্মত গুলো বেয়াদব যেই মুসুল্লি তার ইমামকে সম্মান করে না মুসুল্লি বেয়াদব যেই সন্তান মা বাবাকে সম্মান করে না সন্তান বেয়াদব যেই ছাত্রগুলো ওস্তাদকে সম্মান করে না সে ছাত্র বেয়াদব যেই গুরুকে ভক্তরা সম্মান করে না সেই ভক্তগুলো বেয়াদব এরে নবীর উম্মতের দল এই গৌতম বুদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ঘটালো সেও কিন্তু পাহাড়ের ওই চূড়ায় উঠে সাধনা করেছে এরে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর সাথে মহাব্বতের গভীরতা অর্জনের জন্য একেবারে গোপনীয়তা রক্ষা হয় পাহাড়ের চূড়ায় আর পাহাড়ের জন্য জন্য রসুল আমার পাহাড়ে চলে গেলেন নাম্বার দুই ওই হেরা পাহাড়ে যাওয়ার কারণ কি পাহাড় তো ডানে বামে আরো ছিল ওখানে যাওয়ার কারণ ওই হেরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গর্ত আছে ওই গর্তের মধ্যে রসুল নামতেন এবং ওখান থেকে সরাসরি আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ দেখা যাইত এই সুযোগটা অন্য পাহাড়ে নাই তিন নাম্বার জবাব অন্যান্য পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া দিব্যা নামে রিল্যাক্সে নামাজ পড়া যায় না কিন্তু হেরা গুহায় গিয়া মায়ার নবী দাঁড়াইয়া বাইতুল্লাহর দিকে 
দিব্যি আরামে দাঁড়ায় নামাজ পড়ার সুযোগ ছিল অন্য পাহাড়ে ছিল না এই জন্য হেরা পর্বতটাকে রসুল বেছে নিলেন পাহাড়ের মধ্যে আল্লাহ পাক নবীকে সাধনা করালেন এই হেরা পর্বতের গুহায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিব্রাইলের পাঠাইয়া চাপ দেওয়াইলেন কেন আবার তিনটা কেন এক নাম্বার চাপ দেওয়ার কারণ হলো নবীকে বুঝাইলেন এলমে অহিটা ও গ্রহণের জন্য ঘুমায় ঘুমায় করা যাবে না কষ্ট করাখর করতে হবে কষ্ট সারা এলেম পাওয়া যাবে না कष्ट करी नई चले कस्ता जत बस कष्ट कर सूनम अर्जन ती আল্লাহ পাক জিব্রাইনের মাধ্যমে চাপ দিয়া বুঝাইলেন ঘুমায়া ঘুমায়া এলেমে অহি অর্জন করা যাবে না কষ্ট স্বীকার করতে হবে এরে নবীর উম্মতের দল ছাত্র ভাইরাও মনে রাখতে হবে এলেমের জন্য যত কষ্ট করবে এলেমের মর্যাদা তত বাড়বে এলেমের মর্যাদা বাড়ার মানে হলো এলেম ওয়ালারও মর্যাদা বেড়ে যাবে আমার প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আমি বহু আগে বলতাম এলেমের জন্য এক আল্লাহর বান্দা গরিবের সন্তান বাবা নাই এত বড় আশা হয় মা इंतेकाल मन आशा पूरण कर सूझ हलो ना स्त्री एत गरीब কিন্তু শেষ বিদায়ের কথাগুলো সবাই পালনের চেষ্টা করে আল্লাহর বান্দি সন্তান দুনিয়াতে আসার আগ মুহূর্ত এমন হয়ে গেল সংসার চালানোর কোনো রাস্তা নাই মানুষের বাড়ি বাড়ি কাজ করে টাকা নেই এ দিয়ে তার সংসার চালায় এক পর্যায়ে সন্তান প্রসাব হয়ে গেল এই সন্তান নিয়ে মা কোলে তুলে তুলে বাড়ি বাড়ি কাজ করে गरीब अन्नर बाड़ी क्या संसार को रकम चलते सेलेटारे पढ़ान जो अर्थ दरकार एग्लो तो हाथे जमा नहीं কপাল বুঝি আমার খারাপ আমি বুঝি সন্তানের হাফেজ বানাতে পারবো না আমি বুঝি কোরআনওয়ালার মা হতে পারবো না আজ যদি আমার সন্তান কোরআনের আলেম হয়ে যেত আমি মাও বড় ধন্য হয়ে যেতাম আর ওর বাবার কবরের কিনারায় গিয়া আমার সন্তান কোরআন তালাওয়াত করে শুনাইত আর কোরআন পড়ার কারণে ওর বাবার কবর জান্নাতের বাগান হয়ে যেত ভাইরা আমার সন্তান ক্রমান্বয়ে বড় হওয়া শুরু করেছে সন্তান বড় হতে লাগলো লেখাপড়ার বয়স হয়ে গেল কিন্তু না অসম্ভব ওই সময় মাদ্রাসা খুব কম যেখানে সেখানে মাদ্রাসা নাই একটা মাদ্রাসা খুঁজতে হলে বহু দূর যেতে অত কষ্ট করে এই রকম বাহনের কোনো ব্যবস্থা নাই বড় কষ্টের জেন্দেগি মা একবার নিরাশ হয় সিদ্ধান্ত নিলেন এই সন্তানকে পড়ানোর কোনো রাস্তা খোলা নাই এই সন্তানটাকে আমার মতো অন্যের বাড়িতে রাখাল রাখা দেব কাজের লোক বানায় দিতে হবে না হয় উপায় নেই निराशार निश्वास पेले मा सतान के अन्न बाड़ी क्षेत्र लोक खुजे 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 एक आल्ला बंदा पे गल 
বলে ভাই জান আপনি যদি কবুল করে নেন আমার সন্তান আপনার বাড়ি থাকবে আর কাজ করবে বাবার বড় আশা ছিল লেখাপড়া করাবে এলেমে ওহি ধারক বাহক বানাবে সুযোগ নাই দুনিয়াতে আসার আগেই বাবা বিদায় হয়ে তিম হয়ে গেল আমার সন্তান আল্লাহর বান্দা সন্তানকে যখন নিয়ে চলল বাড়ির ভেতরে নিজের বাড়ি রাখতেছে সময় মতো খানা দেয় গরিবের সন্তানের প্রতি এমন তেমন মায়াও অন্তরে আসে না আল্লাহর বান্দার কাজ দিয়া দিল রে সন্তান আমার বাড়ির খোয়ারে কিছু গরু আছে এই গরুগুলো তুমি মাঠে হাল চাষ করে তুমি দেখাশোনা করবা আর কোন দায়িত্ব না মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিবা সন্ধ্যাবেলা গরুগুলো আবার ঘরের দরওয়াজায় নিয়ে আসবা আর কোন দায়িত্ব নাই আল্লাহর বান্দা মালিকের এই দায়িত্ব পালন করে গরুগুলো বাজারে নিয়ে যায় আবার ফেরত নিয়ে আসে সন্ধ্যাবেলা মাঠে কুড়াইয়া পেটটা ভরাইয়া নিয়ে আসি মাঝে মাঝে দমক দেয় মালিক নতুন ছিল এখন পুরানো হয়ে গেল গরুর কেন পেট ভরে নাই ঘাস কি ভালো করে খাওয়াস নি মাঝে মাঝে ধমকা আর মায়ের সাথে গিয়া নিজের দুঃখের কথা বলে মা চোখের পানি সেরে দোয়া করা বন্ধ নাই নামাজের পরে পরে মা দোয়া করে আল্লাহ আমি নিরাশ হয়ে গেছি আর পর আশা সারি নাই তুমি দয়া করে সন্তানের কোরআনওয়ালা বানায় দিও আজ অন্যের বাড়ি কাজ করে কত ধমক খায় কত গালাগালি শুনতে সেরে আল্লাহ তুমি আমার সন্তানের আলেম হওয়ার তাও দাও ওরে মায়ের দোয়া তো আল্লাহর দরবারে কব মা দোয়া করতেছি তবে ফলাফল আসতে অনেক সময়ের প্রয়োজন মায়ের দোয়া বৃথা যায় না তবে ফলাফল আসতে বড় সময়ের প্রয়োজন হয়ে গেল একদিনের ঘটনা আল্লাহর বান্দা সন্ধ্যাবেলা গরু নিয়ে যখন বাড়ির দিকে রওয়ানা যাইতে পথে এক মসজিদ নামাজ আনতে ইমাম সাহেব বেরিয়ে গেলেন প্রতিদিন এই ছেলেটাকে দেখে কিছুই বলে না আজকে ডেকে ডেকে বলে সন্তান কোথায় তোমার ঘর কি পরিচয় সন্তান বলল আমার এই পরিচয় আমার বাড়ি অমুক জায়গায় আমার বাবার আশা ছিল নাকি আমার মা বলেছে আমাকে বড় আলেম বানাবে এ বাবা তারপরে কি হলো বলে দুনিয়াতে আমি আসার আগে আমার বাবা বিদায় হয়ে গেল আমি বড় আশা হয় আমার বাড়ি অন্য আমার মা অন্যের বাড়ি কাজ করে খায় আর আমাকে এই বাড়ির রাখাল বানায় দিল আমার মনের আশা মায়ের আশা বাবার আশা পূরণ হলো না ইমাম সাহেব বলে বাবা বলো কি তোমার নাম সন্তান বলে আমার নাম হলো ইমাম উদ্দিন ইমাম সাহেব চমকে উঠলো ইমাম উদ্দিন জানো কি নামের অর্থ সন্তান চোখের পানি সেরে বলে কপাল মন্দ এই নামের অর্থ শিখানোর জন্য আমার মা কোরআন পড়ানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন অর্থ হয় নাই এই জন্য আমার মা পারলেন না ইমাম বলে ইমাম উদ্দিন তুমি তো ধর্মের ইমাম দিনের ইমাম দিনের ইমাম কেন তুমি গরুর ইমামতি করতে সরে বাবা বলে আমার টাকা নাই পয়সা নাই আল্লাহর বান্দা ইমাম সাব কয় রে ও বান্দা ইমাম উদ্দিন যদি আসল ধর্মের ইমাম হতে চাও এলে মর্জনের জন্য কষ্ট করা লাগবে কোনো টাকা লাগবে না কষ্ট করতে হবে কিন্তু টাকার কোনো দরকার হবে না ছেলেটা তাকায় রইলেন আর বললেন হুজুর একটু আমাকে পরামর্শ দিবেন কোথায় কিভাবে কষ্ট করতে আমি রেডি হয়ে আছি আমি হাজার দিন কষ্ট করব তারপর আমি আল্লাহর সন্ধান পেতে কোরআনের এলেম চাই ইমাম সাহেব বলে রে বাবা বাংলাদেশে তেমন কোন মাদ্রাসা নাই যদি তুমি লেখাপড়া শিখে ভালো একজন আলেম হতে চাও ভারতের সাহারানপুরে যাও ওখানে একটা মাদ্রাসা আছে ওই মাদ্রাসায় পড়তে হবে ওখানে যাওয়ার কায়দা কি বলে নদী পেরিয়ে যাওয়া লাগবে স্টিমারে যেতে হবে অন্যথায় কোনো পথ নাই ছেলে ইমাম উদ্দিন এবার ইমামের পরামর্শ নিয়া গরুগুলো বাড়ি ফেরত দিয়া মায়ের দরবারে চলে গেলেন মাকে ডাক দিয়া বলেন ও মা হয়তো তোমার চোখের পানি কবুল হয়ে যাচ্ছে ইমাম সাহেব পরামর্শ দিয়েছে ভারত যেতে হবে আমার কোরআনের এলেম শিখার জন্য 
ভালো কোন মাদ্রাসার আয়োজন নাই আল্লাহর বান্দা এবার মায়ের পরামর্শ মায়ের দোয়া নিয়া এবার বিদায় হবে মা চোখের বাণী সেরে বলে রে বাবা একটা পয়সা দেওয়ার মতো আমার হাতে নাই কিভাবে খালি হাতে তোরে আমি বিদায় করে দিব ইমাম উদ্দিন বলে মা ইমাম সাহেব বলেছেন এলে বর্জনের জন্য কষ্ট করা লাগবে টাকা লাগবে না মা তুমি দোয়া করে দাও আমি কষ্ট করে এলেম শিখব টাকার প্রয়োজন হবে না মা সন্তানের এবার বিদায় দেয় বিদায় দেওয়ার পরে মা ঘুমায় না নামাজের মুসাল্লায় দোয়ায় পড়ে গেল মা দোয়া করে ও মালি আমার একটি এতিম সন্তান আমার দিলের বড় তামান্না ওর বাবার বড় আশা কোরআনের আলেম বানাবে টাকা নাই পয়সা নাই কোন ইমামের পরামর্শে বিদায় হয়ে গেল ও আল্লাহ যেহেতু তোমার পথে এলেমের জন্য যায় তুমি তাকে কোরআনের সম্পদ না দিয়া খালি হাতে ফিরাইয়া দিও না রে আল্লাহ এলেমের জন্য যদি বান্দা রাস্তায় হাঁটে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের পথ আসান করে দেয় এই বান্দা ইমাম উদ্দিন চলছে চলতে চলতে এক জায়গায় গিয়া রাত্র হয়ে গেল এখন কালকে সকাল বেলা ইস্টিমার রাত্র যাপনের জন্য কোন ঘর বাড়ি পরিচিত নাই মাগরিবের নামাজের জন্য আল্লাহর বান্দা ইমাম উদ্দিন মসজিদে ঢুকে নামাজ আদায় করে মসজিদের এক কর্নারে বসে চোখের পানি সেরে কান্না করে ও দয়ার মালিক এই রাত্রটা থাকার কোন জায়গা নাই তুমি আমার জিম্মাদার হয়ে যাও আল্লাহর বান্দা ইমাম উদ্দিনের কান্না ইমাম সাপ পেছনে বসে দেখলো দেখার পরে ওই এলাকার একজন ধনী ব্যক্তি দেখে ছেলেটার কান্না মোনা জাতির পরে বলে বাবা কই তোমার বাড়ি কই তোমার ঘর কোথায় যাবে তুমি বলে আমার ঘর ও মুখ এলাকায় কোথায় যাবে বলে সাহারানপুরে আমি এলেম শিখার জন্য যাব আল্লাহর বান্দা বলে তাহলে তুমি তো আল্লাহর একজন মেহমান তুমি যেহেতু আল্লাহর দিন শিখার জন্য যাচ্ছ তুমি আল্লাহর একজন ভিআইপি মেহমান আমার বিবি বহুদিন ধরে বিভিন্ন ঝামেলা অসুস্থ মনে মনে কান্না করে আর আমাকে বলেছে আল্লাহর এক মেহমানকে এক বেলা খানা খাওয়াবো খানা খাওয়া দোয়া নিব আল্লাহর মেহমান দোয়া করবে আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করে সুস্থ করে দিবে ও আল্লাহর মেহমান ইমাম উদ্দিন যদি তুমি বেহাদুবি মনে না নাও আমার বাড়ি আজ রাত যাপন করো মেহমান দাড়ি করবো ইমাম উদ্দিন বলে আলহামদুলিল্লাহ মেহমান হওয়ার জন্য আমি রেডি হয়ে গেলাম এরে নবীর উম্মতের দল ঘরের মধ্যে মেহমান আল্লাহর বরকত পয়গম্বর বলেন ওরে মুমিন মেহমান দেখলে মনটা ছোট করবি না মেহমান তোর দেওয়া কামাই রুজি খায় না বরং মেহমান তার নিজের খানা খায় উদ্দিন এবার এই বাড়ির মেহমান আল্লাহর বান্দির মনের আশা পূরণ হয়ে গেল মন ভরে যত আইটেমের খানা দরকার সাধ্য মতো তৈয়ার করল ইমাম উদ্দিন খানা খেয়ে ঘুমায় গেল সামান্য ঘুমিয়ে আবার আল্লাহর সাথে মোলাকাতের জন্য নামাজে দাঁড়ায় গেল কারণটা কি রে বাবা এটা এমন একটা সময় রাত্র তিনটার সময় যদি কোন শিক্ষক আমার ঘুমান্ত রুমের দরওয়াজায় দাঁড়ায় যায় স্কুল কলেজ বুঝি না মাদ্রাসা বুঝি না যত বড় খারাপ ছাত্র হোক না কেন যদি বলে কে আপনি বলে আমি তোর শিক্ষক দরজায় দাঁড়ানো এমন কোনো ছাত্র নাই যে ল্যাপটেনে ঘুমিয়ে থাকবে যত বড় খারাপ আর অসুস্থই হোক না কেন লাপটা দিয়া দরজা খুলে বলবে ওস্তাদ আপনি এত রাত্রে কেন আসছেন আসছি একটু জরুর এখানে আমি তোমার দরজায় হাজির হয়ে গেলাম 
একজন উস্তাদ ছাত্রের দরজায় দাঁড়াইলে যেমন ছাত্র ঘুমায় থাকতে পারে না আমার আল্লাহ তাআলা প্রতিদিন প্রথম আসমানে এসে ভোর রাতে ডাকেন ওরে বান্দা কার কি প্রয়োজন চাও চাইতে দেরি হবে পাইতে দেরি হবে না 24টা ঘন্টার প্রত্যেকটা সেকেন্ডে সেকেন্ডে বান্দা আল্লাহকে খুঁজে কিন্তু এমন একটা সময় বান্দা আল্লাহকে খুঁজে না বরং আল্লাহ তার বান্দারে তালাশ করে অতি গভীর হয় রজনি যখন নীরবে প্রভুর নাম জপিও তখন প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও প্রভুর করুণা যদি পাইবারে চাও গভীর রাতে উঠে প্রভুর গুণ গান গাও গভীর রাতে আল্লাহ যখন বান্দাকে ডাকে আল্লাহ তালার খাস বান্দা তখন একটা সেকেন্ডের জন্য ঘুমিয়ে থাকতে পারে না আল্লাহর বান্দা তখন আল্লাহর তালাশে আল্লাহর মোহব্বতে ডাকে সারা দিয়া সাজা খয়া দাঁড়ায় যায় এর নবীর উম্মতের দল আল্লাহ পাকের বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া করে ও মালিক তুমি আমাকে কবুল করে নাও আল্লাহর বান্দা আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে ফজরের আজান হয়ে গেল নামাজ আনতে এবারই মামুদ্দিন ইস্তিমারে উঠবে রওনা সাহারানপুরে যাবে আল্লাহর বান্দা ইমামুদ্দিনের টিকেট করে টাকা দিচ্ছে ইমামুদ্দিন বলে হাজী সাহেব খবরদার আল্লাহ পাকের দাওয়া ইলিম অর্জনের জন্য কষ্ট করতে হবে টাকা লাগবে না বলে ইস্তিমারে কি তোমার ভাড়া দেওয়া লাগবে না বলে উঠার সময় তো কেউ টাকা চাবে না মাসখানে গিয়া হয় তো টাকা তালাশ করবে আমি বলবো আমার কাছে কোনো টাকা নাই যদিও আমাকে দুইটা গালমন্দ বলবে তার উল্টা ফিরায় দিবে না ওই পারেই নিয়ে যাবে আল্লাহ পাকের কুদরতের কারিশমা এবার ইস্তিমারে আল্লাহর বান্দা রওনা হয়ে গেল গভীর ওই সাহারানপুরের প্রিন্সিপাল রাতের বেলা আল্লাহর কুদরতে ঘুমের ঘরে স্বপ্ন দেখলেন আগামী কাল বাংলাদেশের একটি তলিবুল আইন তোমার দরওয়াজা আসবে মেহমান তাকে নিয়ে তুমি নাস্তা করবা এইবার আল্লাহর বান্দা সাহারানপুর মাদ্রাসার ভেতরে যখন যাবে প্রিন্সিপাল ঘুম থেকে উঠে অপেক্ষমান আল্লাহর মেহমান আসবে তাকে নিয়ে নাস্তা করব কোথায় আজকে ছাত্রগুলো দেখে যেই আকৃতির ছাত্রের চেহারা দেখলাম ওই ছাত্র দেখা যায় না হঠাৎ করে সময় মতো দেখে আল্লাহর এক বান্দা ভোট নারায়া নারায়া আল্লাহর জিকির করতে করতে মাদ্রাসার ভেতরে ঢুকতেছে পরিচয় না হলো ঠিক হাই সন্তান আসো তোমার সাথে নাস্তা করে নেই নাস্তা কমপ্লিট হয়ে গেল এবার বলে বাবা তুমি আমার ঘরে থাকবা খাইবা আর লেখাপড়া করবা আর আমার একটা গরু আছে মাঝে মাঝে ময়দানে নিয়ে তুমি একটু দেখাশোনা করবা রাখালের মতো একটু দেখবা ইমামুদ্দিন চিন্তায় পড়ে গেল কপাল বুঝে আবার খারাপ হয়ে গেল নাকি এক গরুর ইমামতি সেরে আবার আসলাম আবার নাকি গরু দেখতে হবে ও মালিক কষ্ট করতে রাজি এলেন থেকে মাহারুম হতে রাজি না রে আল্লাহ আল্লাহ পাক দরজা খুলে দিলেন ওস্তাদের ঘরে ইমামুদ্দিন থাকে মাদ্রাসায় ওই ওস্তাদের ঘরের খানা খায় মাদ্রাসায় থাকে ক্লাস করে অন্যান্য ছাত্রদের সাথে ক্লাসে যায় আশ্চর্য ব্যাপার অন্যদের ব্রেনের মতো ইমামুদ্দিনের ব্রেনের না খুবই দুর্বল ক্লাসে যা বলে কিছুই মনে থাকে না ছাত্ররা ক্লাস করার পরে ওই ক্লাসের সবক আবার তাকরার করায় আবার রিপিট করে ছাত্রদেরকে মুখস্থ করায় দেয় ইমামুদ্দিন এক সময় বহু দিনের ঘর পরের ঘটনা একদিন ইমামুদ্দিন একটি প্রশ্ন করে ফেলল ভাই যিনি তাকরার করায় পড়াইতেছে সবাই ধরে আছে দুই চার পৃষ্ঠা চলে যাওয়ার পর ইমামুদ্দিন বলে ভাই যান প্রথম পৃষ্ঠার একটা লাইন আমি ভালো করে বুঝতে পারিনি বেয়াদুবি নিবেন না আমাকে একটু আবার পেছন থেকে ধরাই দেওয়া যাবে নি অহংকারী ছাত্র বকা দিয়া বলল এই বাঙালি সন্তান তেরে নসিব মে এলমে দিন নেহি হায় তোমার নসিবে এলমে দিন নাই ওস্তাদের গরু রাখা ছাড়া তোমার কোনো আর গতি নাই এমন কথা ইমামুদ্দিনের দিলে হিট লেগে গেল চোখের পানি সেরে কান্না রাতে ঘুমের টাইম ওস্তাদ বারবার ইমামুদ্দিনের খবর নেয় না জানি কোনো কষ্ট পায় কারণ ওর বাবা নাই 
ইয়েতিম সন্তান মা আহারা এখানে চলে আসছে রাতের বেলা সন্তানকে ডাকলেন ইমামউদ্দিন উস্তাদের কিনারে গিয়া অন্য দিনের মতো আওয়াজ নাই মনটা বড় বেজার চোখের পানির ফোঁটা ইমামউদ্দিনের মাটিতে স্পর্শ হয়ে গেল চোখের পানি দেখেই উস্তাদ বলে কি ব্যাপার বলে কিছুই না বলে না কান্নারা কি কারণ সব খুলে যখন বলে ফেলল উস্তাদ বলে আজকে আর ঘুম হবে না একটু অজু করে নাও আমি অজু বানায় নেই ইমাম উদ্দিন অজু করে নিলেন ওস্তাদ অজু করে নিলেন দোনজন অজু বানাবার পর ওস্তাদ বললেন ও সন্তান কিতাবের আলমারিটা খুলে নাও ক্লাস ওয়ান থেকে বোখারি শরীফ পর্যন্ত এই মেইন 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 কিতাবের পৃষ্ঠাগুলো তুমি উল্টাইতে থাকো ইমাম উদ্দিন কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টায় আর ওই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যায় না মাঝে খোদার সাথে কথা কয় আল্লাহর সাথে দোয়া করতেছে ইমাম উদ্দিনের জন্য ফজরের আজান হয়ে গেল ইমাম উদ্দিন পৃষ্ঠা উল্টানো কি শেষ বলে একটা পৃষ্ঠা বাকি আছে বলে রেখে দাও নামাজের প্রস্তুতি নাও নামাজ পড়ার জন্য আল্লাহর বান্দা চলে গেল এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর বান্দা নামাজ পরে ওস্তাদ ইমামতি করে প্রতিদিন নামাজের পরে ছাত্রদের বয়ান দেয় আজ ওস্তাদের কোনো বয়ান নাই ইমাম উদ্দিনের ইনিয়া ডায়রেক্ট কামরায় চলে গেলেন সন্তানের বসাইয়া ওই বাকি পৃষ্ঠার সবক ওস্তাদ ছাত্রকে সুন্দর করে বুঝায় পড়ায় দিলেন ক্লাসের সময় হয়ে গেল ওস্তাদ চোখের পানি সেরে বলে ইমাম উদ্দিন আয় আজকে আমার দিল চায় তোরে আমি ক্লাসের মধ্যে পাঠায় দিব আমি আজকে ক্লাসে যাব না আমার অর্ডারে আজকে তুই গিয়া ক্লাস করায় দিবি ইমাম উদ্দিন বলে হুজুর অসম্ভব বলে আমার কথা মানাই তোর দায়িত্ব বেশি কিছু বলার দায়িত্ব তোর নাই ছাত্র ভাই আমার তুমি তো আলিবুল এলিম বলতেছ আসলে যদি তুমি তো আলিবুল এলিম হতে পারো মাছ দোয়া করবে তুমি পাইবা গাছের দোয়া পাইবা সব মাখলুকতের দোয়া পাইবা কিন্তু তলিবুল এলেম যদি হইতে পারো এইটা হলো আসল বিষয় আসলে কি তুমি তলিবুল এলেম নাকি তলিবু তাম খানা তালাশ করো কয়ে বেলা কোন মাদ্রাসায় খানা আছে খানার আইটেম কি গোস্ত কত বেলা কত আধুনিকতার সোয়া লেগেছে তিন বেলা খানা দুই বেলাও না আবার দুই বেলা নাস্তা পাঁচ বেলা একটা কোরআন ওয়ালা এলেমের ছাত্রকে যদি শুধু খাওয়ানির উপরে রাখে আমার ভয় লাগে এলেম ঢোকার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় নাকি এরে নবীর উম্মতের দল বড় মুসিবত কষ্ট তো নাই বললেই চলে এখনো কিছু কষ্ট গ্রামের মাদ্রাসা আছে শহরে তো নাই এরপরেও তো একটু আদেশ দিলে মেনে নিতে চায় না ওস্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন আন্দোলন পরে আল্লাহর বান্দা কসম আল্লাহর তুই যত বড় দামি ছাত্র হও না কেন ওস্তাদের বিরুদ্ধে যদি তুই কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হও আন্দোলন করো তুই স্কুল কলেজেও যদি পড়ো তোর দুনিয়াও ধ্বংস পরকালো ধ্বংস ভাইরা আমার মায়ার নবীকে চাপ দিয়া বুঝাইলি নিলেমের জন্য কষ্ট কষ্টের বিনিময় সম্মান অনেক বৃদ্ধি করে দিবে নবীকে জন্য চাপ দিয়া উম্মত কে শিক্ষা দান করলেন তুই এক চাপেই তো হতো দুইটা চাপ কেন তিনটা দিলেন কেন তিনটা চাপ দিয়া 
তিনটা মহা ঘটনার দিকে নবীকে ইশারা করলেন ও নবী আপনার জীবনে তিনটা বহু কষ্ট আসবে মারাত্মক তিনটা সময়ের কষ্ট অন্য অন্য কষ্টের থেকে বেশি ওরে নবী আপনি জানেন এক নাম্বার কষ্ট হয়ে যাবে এই জমিনের মধ্যে আপনাকে হত্যা করার জন্য চতুর পার্শ্ব দেখে ঘর দি ঘরে আটকাবে অস্ত্রের দিয়ে ও নবী এমন কষ্ট হবে ওই রাতে রাতের আপনার মদিনায় হিজরত করতে হবে ওই মক্কা জন্মভূমি সেরে যাওয়া যে কত কষ্ট ও নবী তখন আপনি বুঝবেন তার ইশারা মাত্র এক চাপ खादिजातुल कबरा रदीअल पर मदिनाए जागे समय बड़ कष्ट समय নবীর জীবনের যত কষ্ট মদিনায় যাওয়ার আগের বছরের কষ্ট সমান করা যায় না ভাইয়েরা আমার আল্লাহ তালা নবীর কাছে কোরআন নিয়ে পাঠালেন জিব্রাইল চাপ দিলেন নবী দুই চাপে বললেন পড়তে জানি না তৃতীয় চাপে নবী পড়লেন নাকি পড়লেন না কোন আওয়াজ নাই এতটুকু জানা গেল যে নবী চুপ থাকলেন চুপ থেকেও তো সমর্থন দিলেন এটাই তো প্রমাণ হয়ে গেল প্রশ্ন দাঁড়াইল নবী প্রথম দুই চাপে কেন বললেন পড়তে জানি না তৃতীয় চাপে চুপ থেকে পড়ার সমর্থন দিলেন কেন এই কেন জবাব ভালো করে মনে রাখতে হবে আল্লাহর মোহব্বত নিয়ে समर्थन दिल पढ़ते दुनिया मानूष तुम्हारे दिल लेखा पढ़ाए रबर नाम न ওই পড়া ছেড়ে দাও আর যেই লেখা পড়ায় রবের নাম আছে ওই পড়া লেখা করা শুরু করে দাও এরে আল্লাহর বান্দা ছয় বছরের সন্তান আপনারও সন্তান স্কুলে যায় আমার সন্তান মাদ্রাসায় যায় আমার সন্তানটাও বাংলা লাইনে গিয়া পড়ে সর আপনার ছেলে স্কুলে গিয়া পড়ে সরে আমার ছেলে ওপরে সরায়া আপনার ছেলে ওপরে সরায়া আমার ছেলে পরে রশ্মি আপনার ছেলে ওপরে রশ্মি এক লেখা পড়া কিন্তু বেদ ব্যবধান মারাত্মক ব্যাখ্যায় গিয়ে গজব ঢুকায় দিল স্কুলের ভেতরে আমার ছেলে গিয়া পরে সরয়াতে অজু আপনার ছেলে পরে সরায়াতে অজাগর আমার ছেলে মাদ্রাসায় গিয়া পরে সরায়াতে আল্লাহ আপনার ছেলে স্কুলে গিয়া পরে সরায়াতে আপা আমার ছেলে মাদ্রাসায় গিয়া পরে রশ্মি দিয়া ইসলাম আপনার সন্তানকে শিখাইলেন রশ্মি দিয়া ইপটিজিং কথা বলেন না কেন আমার ছেলে মাদ্রাসায় গিয়া দোয়া পরে রব্বির হাম হুমা जरूरी खबर आओ तीम खड़ा दुटो सिंग बारे डीम आ जरूरी खबर आओ त्रासिल सकाले उठिया मन मन बोली सारा दिन जान भलो है चलि कथाय गल लेखा पढ़ार मान এখন নকল সারা পাঠ যারা করতে পারো না খোদার কসম তোরা বিদ্যাচর বিদ্যার মতো জিনিস যারা চুরি করবি তোরা চেয়ারে বৈশা হবি জনগণের টাকা চো ভাইরা আমার স্কুল থাকবে কলেজ থাকবে ভার্সিটি থাকবে 
আমাদের মাদ্রাসাও থাকবে কোন বাধা নাই আমরা বলি না স্কুল কলেজ বন্ধ করে দাও তবে আমাদের মাদ্রাসায় চলার জন্য যতটুকু তোমাদের সেক্টর থেকে ইংরেজি অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল বাংলা নিয়ে আসছি আমরা বলছি স্কুল কলেজ ভার্সিটি চলবে দিব্যি আরামে চলবে ডাক্তার ডক্টর প্রফেসর হবে তবে আমাদের থেকেও কিছু নিয়ে মুসলমানের কোরআনের শিক্ষা প্রত্যেকটা ক্লাসে ঢুকায় দিতে হবে এটা কোন রাজনৈতিক দাবি নাকি এটা মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের ইমানদারির ইমানের দাবি এই দাবিটা সমান মুসলমানের ইমান রক্ষার দাবি ভিন্ন কোন আওয়াজ নাই শুরুতেই বলেছি সব কথার মাকসাদ একটা আমরা জানা চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই এরে নবীর উম্মতের দল মায়ার নবী বললেন রবের নামের পরা পর রবের নাম সারা পরা ছাড়ো পৃথিবীতে যত লেখা পড়া আছে দুই ভাগে ভাগ করা রবের নামের পরা রবের নাম সারা পড়া রবের নামের পড়াটাকে ইসলামী শিক্ষা কোরআনের শিক্ষা পরকালীন শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা বলে আর রবের নাম সারা পড়াটাকে জাগতিক শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষা জেনারেল শিক্ষা বলে দুই শিক্ষার গঠনতন্ত্র আলাদা দুই শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আলাদা আল্লাহর নামের লেখা পড়ার প্রতিষ্ঠান জামিয়া মাদ্রাসা হেফজুখানা নুরানি মক্ত বলা হয় আল্লাহর নাম সারা জাগতিক শিক্ষার লেখা পড়ার প্রতিষ্ঠানকে স্কুল কলেজ প্রাইমারি ভার্সিটি বলা হয় কথা ঠিক নি দুই লেখা পড়ার গঠনতন্ত্র উদ্দেশ্য আলাদা আল্লাহর নামের লেখা পড়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর গোলামি দুনিয়ার লেখা পড়ার উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার চাকরি কথা বলেন না কেন এবার আমরা জানবো আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে লেখা পড়া করলে কি হওয়া যায় আর আল্লাহর নামের লেখা পড়া করার দ্বারা কি হওয়া যায় বলতে গেলে একটু মনে কষ্ট লাগতে পারে রাখবেন কষ্ট রাখবেন নি উদ্দেশ্য কষ্ট না উদ্দেশ্য হলো জান্নাত চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই ভাইরা আমার আল্লাহর নাম সারা লেখা পড়া করলে কি হওয়া যায় আমার বাবার বানানো কথা না মুফা সিরিনে কেরাম বলেছেন আল্লাহর নাম বাদ দিয়া লেখা পড়া করলে মুসলমানের সন্তান ডাক্তার ডক্টর প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক সাহিত্যিক কবি ও কিলবেরিস্টার সব হতে পারবে সব তবে মানুষ হতে পারবে না এইবার প্রশ্ন জটিল থেকে জটিল এরে মোল্লা বলো তো মানুষ কাকে বলে বলো দুই নাম্বার আমরা স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে যারা লেখা পড়া করি আমরা কি মানুষ না জবাব দাও মানুষ কাকে বলে তাও বলবো স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছেলে মেয়েরা মানুষ কি না তারও জবাব দিব সময় দিতে হবে আরো আধা ঘন্টা দিবেন নি নাকি এখনই মোনাজাত হয়ে যাবে কষ্ট হচ্ছে ভাইরা আমার আল্লাহর নাম সারা লেখা পড়ার দ্বারা সন্তান কি হতে পারে কি হতে পারে না বলে সব হতে পারে কি হতে পারে না কথা বলেন না কেন মানুষ মানুষ হতে কেমনে পারে না তার একটা উদাহরণ কলেজের প্রফেসর ক্লাসের ভেতরে গেল বলুন তো প্রফেসর কি অশিক্ষিত না শিক্ষিত প্রফেসর ক্লাসের মধ্যে ঢুকলেন ঢুকে দেখে ছাত্র ছাত্রী সব কানের মধ্যে গানের তার লাগায় এফ এম শুনে গজবের মোবাইল লেখা পড়া ধ্বংস চরিত্র ধ্বংস আমগ দুই ঘন্টার ওয়াজে চরিত্র ভালো হতে পারে না তাও আবার হবে কেমনে আমার বিরুদ্ধে একদল আমি পায়ে ধরে ধরে বলে গেলাম টুপি পড়ো নামাজ পড়ো কোরআনটা পড়ো রে বাবা যদি না পারো কোরআন খুলে তাকায় থাকো তাতেও সব মানুষ মানার জন্য তাও বা করে গেল হঠাৎ করে টেলিভিশনের আর এক বক্তায় বলে ফেলল কোরআনের অর্থ যদি না পারো পড়িয়া লাভ নাই দিল আমার দুই ঘন্টা বয়ানের ভিতরে বাস এজন্যই তো শুরুতে বলেছি কাফের আর বেইমান নিয়ে কোন ভয় নাই ভয় হলো মোনাফিকদের নিয়া এরে নবীর উম্মতের দল মোনাফিক নিয়ে বড় ভয় আল্লাহর ভয় নাই 
এরে নবীর উম্মতির দল আল্লাহর কোরআনের দিকে তাকায় থাকলো গুনা না সওয়াব সওয়াব দেয়ার মালিক কে আল্লাহ পাক বলেন ওরে বান্দা কোরআনের দিকে তাকায় থাকবি সওয়াব আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহ দিয়ে তাকায় থাকবি তাতেও সওয়াব মা বাবার চেহারা দিয়ে তাকায় থাকবি তাতেও সওয়াব কোরআন ওয়ালা মুত্তাকি বুজুর্গের চেহারা দিয়ে তাকাবি তাতেও সওয়াব সওয়াবের দরকার নাই একটু খানি নেকের তরে রোজা হাসরের মাঠেতে বাবা গুরু বেছেলের পিছে ছেলে বাবার আগেতে আহাতে মন কঠিন দিনেতে আল্লাহ কিন্তু সারবে না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো আর তুমি ঘুমাইও না ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্না তোমার ঠিকানা समस्त आल्लागरण कर मैदान क्यों सारा दुनिया बर्तमान जो बड़ बड़ बुजुर्ग सहबाई कैराम दामी ना कि कथा बोलें সাহাবাই কেরামদের থেকে দামি কেউ আছেন যত বড় মুক্তি মহাদ্দিস হয় না হোক না কেন সাহাবাই কেরামের থেকে বড় অথচ সাহাবাই কেরামরা এত বড় দামি এত বড় আলেম এত বড় মোফাসির এত বড় মহাদ্দিস এত বড় দামি বুজুর্গ পাঁচ অক্ত নামাজ শুধু তাই না এশরাক আউিন চাষ তাহাজু কোনটাই বন্ধ নাই সন্তানের হক স্ত্রীর হক প্রতিবেশীর হক আদায় করতে ব্যর্থতা নাই জিহাদের ময়দান পেছনে পড়ে নাই রশিদ আহমদ গঙ্গুহি রহমতুল্লাই বাইশ বছর পরে একবার তাক বিরুলা ছুটে গেল আর আমি এত বড় বক্তা বেশি এবাদাত করা যাবে না বড় ব্যস্ত হয়ে গেলাম এরে নবীর উম্মতের দল আল্লাহর খাস বান্দারা সময় দিয়ে তাকাবে না আল্লাহ রে বাদাতের পয়েন্ট বাড়াবে এরে ছাত্র ভাই প্রফেসর ক্লাসে ঢুকে দেখে ছাত্রদের লেখা পড়ার টেবিলে পড়ার আওয়াজ নাই গানের আওয়াজ প্রফেসর বলে ছেলে মেয়েরা চুপ হয়ে যাও ক্লাসের মধ্যে তোমাদের স্যার ঢুকেছে চুপ হয়ে যাও এবার সমস্ত ছাত্র ছাত্রী চুপ হয়ে গেল ডাক দিয়া কামাকে চিনো বলে হা চিনি কি নাম বলে বেদুবি হবে নাম বলা যাবে নাম বলা যাবে না এই জমিনে এমন কিছু পীরের ভক্ত মুরিদান আছে পীরের নাম বলাটারে গুণা মনে করে আছে না নাই পীরের নাম বললে যদি বেদুবি মনে করো নবীর নাম বললে টাটকা কাফের সম্পদ নয় মন মতো চালাবি আর বলবি ইসলাম না না ইসলাম যদি পালন করতে হয় মদিনার নবীর আদর্শের মাধ্যমে বাইরা আমার প্রফেসর বলে ছেলে মেয়েরা জানো আমার কি নাম আমার নাম হল আহমদ শরীফ জানি জানি শুনো এতদিন শুনছো কোরআন শরীফ বলে হ্যাঁ শুনেছ হাদিস শরীফ বলে জি শুনেছ মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ বলে হ্যাঁ শুনেছি এই এলাকার আদাবরের মুসলমান মনে করিও না বাপ দাদার মুখস্থ করা কথা বলছি টার্গেট একটাই জান্নাত চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই দলা দলি সেরে দাও মদিনার আদর্শের মালা গলায় লাগাও আল্লাহ রে বাদাতের জন্য পাগল পারা হয় আগাও মোনা ফেকের পেছনে ঘুরো না রে ভাই গুনা নিয়া যদি বান্দা কবরে যাও আজাবের জন্য অপেক্ষমান তোমার খবর আছে রে বাবা মনে করছো কবরের আজাব হবে না 
আল্লাহ এই জন্য মাঝে মাঝে কবরের মধ্যে আগুন দেখায় দেখায় দেখ দেখ গুনা নিয়ে যদি কবরে যাও ওই কবর হবে জাহান নামের গর্ত এজন্য তো আল্লাহ খবর দার করে বলেছেন মুসলমান না হয় কেউ মরবি না মুসলমান না হয়ে মরবি না রে মুমিন আল্লাহ কোন কাফের রে বলেন নাই শুধু যারা মোমেন আল্লাহকে ভয় কর মুসলমান না হয় কবরে আসবি না বক্তা না হয় আসবি না মহাদ্দেস না হয় আসবি না ডাক্তার না হয় আসবি না আল্লাহ এটা বলেন নাই কারণ ডাক্তার হওয়া বক্তা হওয়া খুবই সহজ মুসলমান হওয়া বড় কঠিন মুসলমানি বুয়াদ গর্দান জমা <laughs> মক্কা শরীফ মদিনা শরীফ কোরআন শরীফ হাদিস শরীফ আজকে থেকে বাদ আজকে থেকে আমি আহমদ শরীফ যথেষ্ট খারাপ লাগে না ভাইরা আমার এই আহমদ শরীফ মরণের আগে ছেলে মেয়েকে বলেছিল আমি মরণ বিশ্বাস করি না কবর বিশ্বাস করি না আমাকে মরণের পরে কবরে রাখবি না ঠিকই আহমদ শরীফের মরণের পর কেউ তাকে কবর দেয় নাই তার দেহটাকে হসপিটালে দান করে দেয়া হয়েছিল বলুন একজন কলেজের শিক্ষিত প্রফেসর যেই মন্তব্য আমি আপনাদের শুনাইলাম এটা মানুষের বিবেক সম্মত নাকি পশুত্বের আওয়াজ কারণ ডাকি রে বাবা এক নাম্বার কারণ হলো আল্লাহর নাম সারা লেখা পড়ার ফলাফল এজন্যই তো মোফাসিরিনে কারাম বলেছেন আল্লাহর নাম বাদ দিয়া লেখা পড়ার দ্বারা মুসলমানের সন্তান সব হতে পারে মানুষ হতে পারে না মা বাবায় দোয়া করলেন আল্লাহ একটা সন্তান দিও ছেলে চাইছে পাইছে মেয়ে মাথায় হাত মেয়ে পাইলে তো আমার শান্তি ছেলে পাইলে শান্তি বিদেশের ভিসা পাইতা এখন পাইলাম মেয়ে পাইছি ফালায় লাভ নাই মা বাবাই খুশি হয় নাম রাখলেন তাসলিমা খারাপ না ভালো নামটা ভালো না নাম দিয়ে কি কাম হবে নি ইমান আলী নাম রাখলে কি মুমিন হওয়া যায় চেহারা দুনিয়ার কালো নাম দিছে সানমিয়া ইসলামের কিছু বই পুস্তক অধ্যয়ন করে কোরআনের তর্জমা পরে একদিন দেখলো কোরআনের মধ্যে আছে বোরকা পরা বাধ্যতামূলক নারীর পর্দা সামনে গিয়া দেখলো বিবাহ ছাড়া সন্তান জন্ম দেয়া যাবে না স্বামী গ্রহণ করতে হবে খোলা মেলা স্বাধীন ভাবে চলা যাবে না তাসনিমা মন্তব্য করে ফেললো আমার পেট আমার শরীরের অংশ আমার পেটে বাচ্চা আমি নেব এটা আমার অধিকার যে কেউ আমার স্বামী হইয়া ইচ্ছা রকম তার স্বাধীনতায় বাচ্চা দিবে হবে না আমার পেটে আমি যেখান থেকে মনে চাই সেখান থেকে বাচ্চা নিব এটা আমার স্বাধীনতা 
গোটা দেশের মুসলমান আন্দোলনের ঝড় তুললেন আওয়াজ দিলেন যেখান থেকে মনে চায় সেখান থেকে পেটের মধ্যে বাচ্চা কুত্তি নিতে পারে কুকুর নিতে পারে মানুষ নিতে পারে না মুসলমানের আন্দোলন তদানীন্তন সময়ের সরকার সাহেবা তাসনিমারে বোরকায় প্যাকেট করে বিদেশ পাঠায় দিল যেই বোরকার বিরুদ্ধে তাসনিমা টাকা বয়ান দিল সেই বোরকা পরিয়া তাসনিমা পালায় গেল গ্রামের প্রবাদ আছে যে যাকে নিন্দে সে তাকে ফিন্দে টুপি দেখলে চান্দি গরো লাম্বা জামা পরে হুজুরেরা জামার দাম বাড়াইছে তুই মরার পরে ষাট পইরা মর লাম্বা কাপুর আর ভরিস না পরা তো ভরলি রে বাবা এই লাম্বা জামা আর টুপি যদি আগে ভর্তি নবীর আদর্শ নিয়ে কবরে যেতে পারতি পরাটা তো ভরলি মরার পরে ভরলি লাভ হবে না তাসনিমার মন্তব্য থেকে এম বিবের ডাক্তার কি বুঝলেন মানুষের মন্তব্য না পশুত্বের গন্ধ এম বিবের ডাক্তার এক শিক্ষিতা নারী এই মন্তব্য কেন করেছে আল্লাহ তালার নামের লেখা পড়ার অভাব আল্লাহর নাম সারা লেখা পড়ার ফসল এই জন্য বলেছেন আল্লাহর নাম সারা লেখা পড়ার দ্বারা বান্দা সব হতে পারে মানুষ হতে পারে না দল এবার প্রশ্নের জবাব শুনুর যুব স্কুল কলেজে ছেলে মেয়েরা কি মানুষ তার জবাব নেও আর মানুষ কাকে বলে শুনে নেও আল্লাহ আদালতে মানুষের ঘরে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না বাবার বংশে জন্ম নিলেই মানুষ হতে পারবে না রে মুমিন আল্লাহর দরবারে মানুষ সব মানুষ মানুষ না বংশগত মানুষ আল্লাহর কাছে মানুষ না জন্মগত মানুষের পরিচয় আল্লাহর দরবারে মানুষ হওয়া যাবে না আল্লাহর দরবারে কোনটা মানুষ বলে গণ্য হবে আল্লাহ তার পরিচয় ভিন্ন কোরআনের আয়াতে দিয়া বলে আর রহমান আমি এমন রহমান যিনি কোরআন শিখাইলাম মানুর বানাইলাম আর রহমান আল্লাম আল কোরআন হলাকল ইংসান রহমান হলেন তিনি কোরআন শিখাইলেন যিনি রহমান হলেন তিনি মানুষ বানাইলেন যিনি কি ব্যাপার ও মালিক আমরা দেখি মানুষ দুনিয়াতে বানাইয়া কোরআন শিখলাম আল্লাহ বলেন না না আমি কোরআন শিখাইলাম তারপরে মানুষ বানাইলাম আমরা দেখি না মানুষ বানানের পরে কোরআন শিখাইলেন আল্লাহ উল্টা বললেন কেন না না ফেলুল হাকিম লাখলু আনিল হিকমা আল্লাহর কথা হেকমত থেকে কোনটাই খালি না আমরা বুঝি না কেন মেমোরির জীবিকম এই কারণে অনেক কথা বুঝি না বোঝার চেষ্টাও করি না বরং উল্টা মন্তব্য করে নাস্তিকতার বেড়া জালে আবদ্ধ আল্লাহ বলেন আমার কাছে মানুষকে জানো কোরআন শিখাইলাম মানুষ বানাইলাম আল্লাহ বলেন আমার দরবারে বংশগত মানুষের দাম নাই আমার কাছে জন্মগত মানুষের দাম নাই আমার কাছে গুণগত মানুষের দাম কি মানুষের দাম গুণগত মানুষের দাম এবার আমরা জানবো মানুষের কি গুণ এই যে মাইক চলে মাইকওয়ালা মাইক বানাইছে আওয়াজ দেওয়ার জন্য নাকি না দেওয়ার জন্য আওয়াজ দেওয়াটাই মাইকের গুণ বাতিওয়ালা বাতি বানাইছে আলো দেওয়ার জন্য নাকি না দেওয়ার জন্য তাহলে আলো দেওয়াটা বাতির গুণ 
পাখা ওয়ালা বাতাস দেয়ার জন্য বাতাস পাখা বানাইলো বাতাস দেয়া পাখার গুণ যদি পাখায় বাতাস না দেয় গুণের পাখা না লাত্তি মেরে ফালায় দাও বাতি যদি আলো না দেয় গুণের বাতি না ফালায় দাও মাইকে যদি আওয়াজ না দেয় গুণের মাইক না ফালায় দাও যেই জিনিস যেই জিনিসকে উদ্দেশ্য করে বানানো হলো ওই জিনিসটাই ওটার গুণ এরে বান্দা বাতির গুণ হলো আলো দেওয়া মাইকের গুণ আওয়াজ দেওয়া পাখার গুণ বাতাস দেওয়া আল্লাহ মানুষ কেন বানাইলেন যেই জন্য বানাইছেন ওইটাই হলো মানুষের গুণ মানুষ কেন বানাইলেন আল্লাহ তালা তার কথা ব্যক্ত করে বলেন আল্লাহ বলেন আমি মানুষ আর জিন বানাবার কারণ হলো ক্রিকেট খেলবি এরে যুব নামাজের খবর নাই খানার খবর নাই ক্রিকেটার খেলা দেখতে গিয়ে মা কেউ গালি দিয়েছ রে বেয়াদ মা বাধা দিয়েছে মাকে গালি দিয়েছো বাবাই বাধা দিয়েছে বাবারে গালি দিয়েছো আজকে আমার নবীর আদর্শরে লাত্তি মেরে ফালাইয়া মাথার চুল কেটে ক্রিকেটারদের মতো ইন্দুর আর বান্দর হয়ে গেছে লজ্জা থাকা দরকার এত বেলা যাও কি মানুষ হতে পারে এত বেহায়াও কি কোনো মুসলমান হতে পারে আবার রাতের বেলা ঘুমাইতে গিয়া হিন্দি গানের তার কানের মধ্যে ঢুকায় ঘুমায় গেলি ওরে বেলা যা বেহায়া তোর কি ভয় লাগে না ঘুমের ঘরেও তো কত যুবকের মরণ হয় তুই গানের তার নিয়ে যদি আজরাইল আইসা দেখে তোর কানের মধ্যে গানের তার লাগানো একটু চিন্তা কর কবরে জবাব কি দিবি এরে যুবক মনে কষ্ট নিও না রে ভাই দুটো পাওয়ার লাশের খবর নাই পানির নিচে গাড়ির নিচে ঘুমের বিছানায় যুবকের লাশ তোর মতো যুবক স্কুল কলেজে পরে এক অক্ত নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারবা না রে বাবা আমার মন বলে কপাল তোমার পুরে যাচ্ছে তোমার মতো যুবক পুলিশ বিডিআর নামাজ বাদ দেয় না তোমার মতো যুবক চাকরি করে কোটি টাকার মালিক এক টাকাও হারাম খায় না তোমার মতো যুবক লেখাপড়া করে কৃষি কাজ করে শ্রমিকের কাজ করে ড্রাইভারি করে নামাজ বাদ দেয় না তুমি কেন পারবা না আমার মন বলে কপাল পরে যাচ্ছে তৌবা না করলে তোমার পোড়া কপালে আর জোরা লাগবে না রে বাবা পায়ে হাত রেখে বলি তৌবা কর না হয় ওই কবর হাসুর তোমার জন্য ভয়ঙ্কার আল্লাহর গোলাম আল্লাহ বলেন আমি মানুষ বানাইলাম আমার এবাদাত করার জন্য কার এবাদাত আর জোরে বলেন আল্লাহর এবাদাত আমরা যারা আল্লাহর এবাদাত করতে গিয়ে টুপি দাঁড়িয়ে রাখলাম বলো আমরা কি না খায়া মরে গেছি সম্মান কমে গেল স্বাধীনতা নষ্ট হয়েছে কোনটাই তো না রে বাবা আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয় নাই চাকরি লাগে নাই আমরা না খাইয়াও কেউ মরি না আমাদের সম্মানও কমে নাই রে মুসলমান কেন বুঝবা না আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও আল্লাহ সহি দিনের হেদায়ত দান করো আল্লাহ বলেন আমি মানুষ বানাইলাম এবাদাতের জন্য তো এবাদাত করাটাই মানুষের গুণ আরে বাদাত করতে হলে লাগবে কোরআন ওদিকে নজর করে আল্লাহ বলেন আর রহমান আল্লাহ মাল কোরআন খলাকল ইনসান আমি এমন রহমান কোরআন শিখাইলাম মানুষ বানাইলাম অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে যারা এবাদাত করবে তারা গুণের মানুষ তারা আল্লাহর কাছে দামি এই জন্য কোরআনের কথা আগে বললেন মানুষ বানানের কথা পরে বললেন 
এরে নবীর উম্মতের দল গুণের মানুষের জন্য গুণটা হলো আল্লাহর ইবাদত করতে হবে আমার চলা ফিরালে বাস পোশাক সব কিছু কার জন্য আমার নামাজ আমার কোরবানি বেঁচে থাকা মরে যাওয়া সবকিছু কার জন্য সব আমার আল্লাহর জন্য আমি ব্যবসা করি আল্লাহর জন্য আমি বয়ান করি আল্লাহর জন্য বয়ান শুনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার সব কাজ আল্লাহর জন্য যদি করতে পারি মৃত্যু হতে রেডি দেরি জান্নাতের দরজা খুলতে রেডি হবে না গুণের মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো গুণের মানুষের জন্য লাগবে এবাদাত এবাদাত করলে গুণের মানুষ আর এই গুণের মানুষ আল্লাহর জান্নাত পেয়ে যাবে এবার প্রশ্নের জবাব নাও স্কুল কলেজ যদি বলেন জানে আমি বলবো এক হাজার বার তারা মানুষ আর যদি বলেন জানে না আমি বলবো তারা অমানুষ বলেন স্কুল কলেজের ছেলে মেয়েরা জানে বিবাহ সারা সন্তান জন্ম দেয়া হারাম যদি বলেন জানে আমি বলবো তারা মানুষ যদি বলেন জানে না আমি বলবো তারা মানুষ না তবে প্রশ্ন এখনো থেকে গেল এই স্কুল কলেজ ভার্সিটির ছেলে মেয়েরা যে জানলো মাকে বিবাহ করা হারাম বিবাহ সারা সন্তান জন্ম দেয়া হারাম এই যে বিধানগুলো জানলো এটা কি স্কুল কলেজ ভার্সিটির পাঠ্য বই পরে জানলো না 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 অবশ্যই অবশ্যই কোন না কোন উপায় কর আনির সোয়া পেয়ে জানল তাহলে ফাইনাল কি রেজাল্ট পেলাম ফাইনাল রেজাল্ট হলো মানুষ হওয়ার পথ হলো আল্লাহর দেওয়া কর আনের আলামিন নবীর মাধ্যমে জানায় দিলেন রবের নামের পরা পর ডাক্তার এই জমিনে আছে নামাজ সারে না নাই ইঞ্জিনিয়ার নামাজি আছে না নাই তাহলে আপনি কি বলবেন কলেজে পরে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি জাহান নামি না না স্কুলে পড়ো কলেজে পড়ো ভার্সিটিতে পড়ো নবীর আদর্শের মালাটা গলায় লাগাও স্কুলে পড়তে বাধা নাই ডাক্তার হতেও বাধা নাই ইঞ্জিনিয়ার হতেও বাধা না নাই তবে আল্লাহর রাস্তায় চলতে গেলে কষ্ট স্বীকার করতে হবে কষ্ট ছাড়া আল্লাহর পথে চলা বড় মুসিবত এই জন্য আল্লাহ বারবার বলেন এরে বান্দা আমার পথে চলবি একটু সবর করতে হবে সবিন্দের সাথে আমার আল্লাহ আছেন পয়গম্বর বলেন কালেন নবীয় সমর দর্য ধারণকারীদের জন্য সুসংবাদ আল্লাহর পরীক্ষায় পাশ করতে হলে এবাদাতের রাস্তায় দূর এমন কোন নবী নাই আল্লাহর পরীক্ষায় তারা করেন নাই আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন সব নবী রসুলরা আপনি আল্লাহর জান্নাত চান পরীক্ষা দিবেন না হতে পারে না আপনি স্কুলের সার্টিফিকেট নিবেন আপনি মাদ্রাসার থেকে সার্টিফিকেট নিবেন লেখাপড়া করে পরীক্ষা দিবেন না এটা হতে পারে না আপনি আল্লাহর জান্নাত পেতে চান ইমানের রাস্তায় পরীক্ষা দিবেন না এটা হতে পারে না ইমানের পরীক্ষায় 
বিভিন্ন রকম বাধা চতুর্মুখী আসবে মোনাফেক থেকে সাবধানত অবলম্বন করে আগাও আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে আগাও একটা সন্তান কোরআনের আলেম বানায় যাও ওরে এলাকার মুসলমান মনটা কি চায় না কোরআনওয়ালা বান্দা হয়ে কবরে যাবে ওরে আল্লাহর গোলাম ওই সন্তান সাহারানপুর থেকে আল্লাহর খাটি বান্দা হয়ে চলে আসলো ওস্তাদের দোয়া মা বাবার দোয়া আর আল্লাহর মোহাব্বত অন্তরে জমা হয়ে গেল বারো বছর মাদ্রাসায় পড়িয়া যেই এলেম বান্দা পাইত এক রাতের কান্না আর ওস্তাদের দোয়ার কারণে আল্লাহ সব একত্রে জমা করে দিলেন আমার নবীর উপরে কোরআন আসে নবী বারবার জবান লড়ায় মুখস্থ করে আল্লাহ পাক বলেন লা তু হারিক चोखे पानी सर कान्ना करो तौबा करो तौबा बड़ खुशी और चोखे पानी सर कान्ना करो रे बाबा मोबाइल गजब थे निजे हेफाजत करो रे छात्र भाई के बलबो लेखा पड़ा ध्वसर बड़ कारण मोबाइल অনুরোধ করে বলি আমি তোমাকে বারবার পায়ে ধরে বুঝাইলে লাভ হবে না তুমি যদি নিজের থেকে বাঁচার চেষ্টা না করো তুমি যদি চেষ্টা না করো চেষ্টা করার জন্য ওস্তাদের দোয়া নাও মুরব্বীদের দোয়া নাও ছাত্র ভাইয়ের দোয়া নাও সবার কাছে দোয়া নাও আর ভোর রাতে আল্লাহর কাছে কান্না করো ও আল্লাহ তুমি আমাকে মাপ করে দাও এলেমের দরজায় তুমি নিয়ে আসো কত ভালো ভালো ছাত্র দেখি কাপিয়া পড়ার পরে হালাক হয়ে গেল মেশকাত পড়ার পরে ধ্বংস হয়ে গেল দাওরা হাদিস পাস করেছে দিনের কোন दल जमाना छात्र मद्रास अभाव नई तब सब द्वारा आल्ला दिन क्या आल्ला द्वारा दिन क्या निबें जे बंदा आल्लर मोहब्बत আল্লাহর মোহাব্বতের যদি হতে চাও আল্লাহর কাছে তৌবা করো কান্না করো আর আল্লাহ আল্লাহদের থেকে দোয়া নেওয়ার চেষ্টা করো নিজেকে গুনার থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করো গুনা তো হতেই আছে বাঁচার কোনো উপায় নাই তবে চেষ্টা করা বান্দার কাজ তৌবা করার দায়িত্ব তোমার আমার আল্লাহর দরবারে কান্না করো এর স্কুল কলেজের ছাত্র ভাই তোমার দ্বারাও আল্লাহ দিনের খেদমত নিতে পারে তবে সেটা তোমার দিন তৈরি করতে হবে চোখের পানি সেরে গুনাজ থেকে তওবা করতে হবে ও দয়ার মালিক আমার মতো বান্দায় জমিনে আর কেউ নাই সবাই আমার সম্মানের চেয়ারটা আগায় দিল কিন্তু কেউ জানে না আমি কত বড় জাহান নামের আসামি গুনাগার আমি জানি আল্লাহ তুমি জানো গুনার কারণে আমার হাত দুটো না পাক আমার চোখ না পাক আমার জিব্বা না পাক আমার অন্তর না পাক আয় আল্লাহ এই দরজায় जीवने चोखे देखे गुना करबना तौबार दरजाए फिर सर अल्लाह हाथ द्वारा गुना करबना चोखे द्वारा गुना करबना जबान द्वारा गुना करबना आल्ला 
নিয়া চলবো মা বাবার দোয়া নিয়া চলবো জবানকে হেফাজত করব পাঁচ অক্ত নামাজ বা জামাত আদায় করব অন্তর যদি তওবার জন্য তৈরি হয় মুনাফিকি যদি না থাকে আল্লাহর মোহব্বতে খাটি তওবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায় দেই ও দয়ার মালিক আমাদের তওবা কবুল করে নেন আয় আল্লাহ মাহফিল কবুল করে নেন मजबूत है चल रौफिक दान कर खास रहमत द्वारा सबा के माफ कर दें अलहमदुल्लाहीबिलहमदुल्लाहीबिलहमदुल्लाहीबिलहमदुल्लाहीबिलहमदुल्लाहीबिलहमदुल्लाहीबिलहमदुल्लाहीबिलहमदुल्ल
কামাই রুজি ব্যবসা চাকুরিতে বরকত বাড়ায় দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ সকলের দোয়া মোনাজাত কবুল করে নেন দিলের ন্যাক আশাগুলো পূরণ করে দেন ও দায়ের মালিক জীবনে একবারও যদি হয় সুন্দর কাবা নবীজির রওজা জিয়ারতের তৌফিক দান করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ তালা নবীজির সুন্নত ওয়ালা জিন্দেগি দান করেন দুনিয়ার মোহাব্বত অন্তর থেকে দূর করে খ্লাস দান করেন আল্লাহ অন্তর থেকে রিয়া হাসাত কিবির দূর করে তাকুয়া দান করেন আল্লাহ সবার সাথে মিল মোহাব্বত বাড়ায় দেন আয় আল্লাহ দেশের প্রত্যেকটা নাগরিক ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকুরিজীবী ছাত্র উস্তাদ আলেম আওয়াম সমস্ত রাজনীতিবিদ প্রশাসনে যারা আছে সবাইকে দিনদার বানায় দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ দিনের খাদেম বানায় দেন আল্লাহ দুশ্মন জালেম মোনাফেক থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী দান করেন আল্লাহ ইসলামের নামে যারা মানুষের ধোকা দেয় তাদের হেদায়ত দান করেন আল্লাহ ধোকাবাজ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলি সির মালিক আমাদের অনেকের মা নাই অনেকের বাবা নাই অন্ধকার কবর থেকে দোয়ার অপেক্ষায় ওরে সন্তান ওই মা বাবার চেহারাটাও কি মনে পড়ে না ওরে সন্তান ওই মা বাবার জন্য কি মায়া হবে না আয় আল্লাহ তাকায় দেখেন কারাইয়াতি মা বাবা হারাইয়াতিমের মতো হাত তুলেছেন যেই মা আমার কারণে কত রাত্র ঘুমাতে পারলো না আমার ভাই বোনেরা ঘুমায় আমি অসুস্থ আমার কিনারায় সারা রাত মা কাটায় দিলেন কতবার মা খানা নিয়ে আমার কারণে খেতেও পারে নাই ওই মা বাবাকে কবরে রাখিয়া যারা আজকে এখানে হাজি গুনার কারণে দিলটা পাথর হয়ে গেল চোখে পানিও নাই ও আল্লাহ কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন আল্লাহ কান্নাওয়ালা চক্ষ দান করেন আল্লাহ ওরে আল্লাহর বান্দারা ডানে বামে দেখেন কার চোখের পানিগুলো পরে কান্নাওয়ালার দোয়া খালি ফেরত যাবে না ও কান্নাওয়ালা ভাই এই ময়দানে আমার মতো জালেম গুনাগার কেউ নাই কথা বলার মতো এলে মামুল কিছুই নাই আল্লাহ দয়া করে সম্মানের জায়গায় বসাইছে গুনার কারণে যেন মাহারুম হইয়া না যায় ও দয়ার মালিক এলে মে আমলে বরকত বাড়ায় দেন কোরআন হাদিসের এলে মের নূর দিয়া সিনাটা ভরপুর করে দেন সারা দুনিয়ায় খেদমতের জন্য কবুল করে নেন আল্লাহ অসুস্থ রুগীদের সুস্থ বানায় দেন কত রুগী হসপিটালে কান্নায় বিভোর আপনার মতো বড় ডাক্তার কেউ নাই মেহেরবানি করে কুদরতের হাতে সুস্থ তার জীবন দান করেন আল্লাহ দীর্ঘান করেন আল্লাহ সারা দুনিয়ায় নিরাপদে খেদমতের জন্য কবুল করে নেন আল্লাহ আদব ওয়ালা জিন্দেগি দান করেন আল্লাহ চলা ফিরার ভিতরে আদব দান করেন আল্লাহ জবানের ব্যবহারের ভিতরে আদব দান করেন আল্লাহ বেয়াদবির থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ বিনয় জিন্দেগি দান করেন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকটা ওলামাই গ্রামের আমিন কবুল করে নেন সাদা দাড়িওয়ালাদের আমিন কবুল করে নেন যুবক ভাইদের আমিন কবুল করে নেন আমার কলিজা টুকরা ছাত্র ভাইদের আমিন কবুল করে নেন ব্যবসায়ী শ্রমিক চাকরিজীবী সবার আমিন কবুল করে নেন আল্লাহ দিনের খাদিম হিসাবে কবুল করে নেন চলার পথে কুদরতের হাতে হেফাজত করেন আল্লাহ আয় আল্লাহ হঠাৎ মরণ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ মেহেরবানি করে কুদরতের হাতে কবুল করে নেন আল্লাহ মাদ্রাসার খেদমত করি কবুল করে নেন মাদ্রাসা ঘরের কাজ চলে গাইবি খাজানার থেকে ব্যবস্থা করে নেন
অনেক অর্থের প্রয়োজন গাইবের থেকে ফয়সালা করে দেন আয় আল্লাহ আপনার খাস বান্দাদের মাধ্যমে আপনি ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ এতেহাদুল উলামার এই কাফেলাকে আপনি দিনের জন্য কবুল করে নেন আয় আল্লাহ প্রত্যেক সদস্য উলামায় কেরাম সবাইকে দিনের উপরে চলার জন্য কবুল করে নেন আয় আল্লাহ তাদের সমস্ত ন্যাক উদ্যোগকে আপনি কামিয়াবির দরজায় পৌঁছায় দেন আল্লাহ আয় আল্লাহ প্রতি বছরই মাহাফিলের আঞ্জাম দেওয়ার তৌফিক দান করেন सवार दिन हिंसा दूर कर मिल मोहब्बत बनाए दें आल्ला मेहरबानी कर ऋण ग्रस्त ऋण आदाय व्यवस्था कर दें अभावी अभाव दूर कर दें दिनदार दिन खादेम बनाए दें आल्ला पसंद गोलम हिसाब से कबुल कर محمد وأصحابه أجمعين آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين